பிதாசுதன் பரிசுத்தாவியின் பெயராலே ஆமேன் நாம் இப்பொழுது தூயாவியானுடைய பாடலில் பங்கு பெறுவோம் கத்தாதி கத்தரை புகழ்ந்து பண்ணாந்தரம் செழித்திடுமே வயல் வழியாகிடுமே அது வழி கழித்திடுமே கத்தரினா விகினா அல்லேலுயா அல்லேலுயா நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நானே உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் என்று சொன்ன ஆண்டவரே இந்த இணையதளத்தில் இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொருவர் மேலும் உமது வல்லகரம் அமருவதாக ஆண்டவரே மோசே வாக்கு வல்லவனும் உலக அறிவுள்ளவனமா இருந்த பொழுது நீர் ஊழியத்துக்கு தெரிந்து கொண்ட பொழுது ஆண்டவரே நான் மந்த புத்தியும் திக்குவாயும் உள்ளவன் என்று தன்னை ஒப்பு கொடுத்தது போல் இந்த இணையதளத்தில் இணைந்திருக்கிற எங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஆற்றல் உள்ளவர்களாக தாளந்துள்ளவர்களாக நாங்கள் இருந்தாலும் உமது ஊழியம் செய்வதற்கு நாங்கள் பாவிகளும் ஒன்றும் தெரியாதவர்களுமாய் இருக்கிறோம் தேவன் தாமே எங்களை மக்கு வந்த பாத்திரமாய் மாற்றி வீடாக உமது அன்பை வழிபடுத்துறவர்களாக மற்றவர்களை புரிந்து கொள்ளுறவர்களாக மற்றவர்களை ஆறுதல் படுத்துறவர்களாக மற்றவர்களுக்கு கண்ணீரை துடைக்கிறவர்களாக காயம் கட்டுறவர்களாக சமாதானம் கொடுக்கிறவர்களாக உமது சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறவர்களாக எங்களை மாற்றுவீராக உமது வல்லமையினால் எங்களை நிரப்புவீராக உமது பிரசனத்தினால் எங்களை நிரப்புவீராக எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் பயன்படுத்துவீராக ஏசியின் வல்லம் உள்ள நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல தாவ் பண்ணி ஆமேன் நீர்மாத்திரம் போதும் நீர்மாத்திரம் போதும் எனக்கு இயேசுவே நீரே என் ஆத்ம நேச என் நிலவளவன்பு குந்தி எங்களை சிலுவையில் மறித்து எங்களை மீட்டெடுத்து இயேசு கிறிஸ்துவே மஸ்துதிக்கிறோம் எங்களுக்குள்ளே வாசம் செய்யும் பரிசு தாவியானவரையும் மஸ்தோத்தரிக்கிறோம் எங்களை வழி நடத்தும் அன்பான பிதாவையும் மஸ்துதிக்கிறோம் எங்களை பேர் சொல்லி அழைத்த அன்பான தகப்பனே உம்மை புகழுகிறோம் எங்களை வழி நடத்தும் அன்பான இயேசு கிறிஸ்துவே உம்மை போற்றுகிறோம் எங்களை கண்மணி போல் காப்பவரே உம்மை போற்றுகிறோம் எங்களை போக்கிலும் வரத்திலும் காப்பவரே உம்மை போற்றுகிறோம் எங்களை இந்த நொடி கொடிய நோயிலிருந்து காத்து வைத்திருப்பவரே உம்மை போற்றுகிறோம் எங்களுக்காக பறந்து பேசுபவரே உம்மை போற்றுகிறோம் எங்களை தயவோடு அரவணைத்து எங்களுக்கு அப்பாவா இருப்பவரே உம்மை போற்றுகின்றோம் எங்களை வழி நடத்தும் தெய்வமே உம்மை போற்றுகின்றோம் ஆமே எங்கள் நோய்கள் ஆண்டவரே தவப்பினே நாங்கள் நோயுற்ற போதும் ஆண்டவரே நீ எங்களை விலகாமல் எங்களோடு ஆண்டவரே வாசம் செய்கிறவரே உம்மை போட்டுறோம் ஆண்டவரே தவப்பினே நாங்கள் சொந்து போகாதபடி ஆண்டவரே தவப்பினே நீ எங்களை தீற்றவரே உம்மை போட்டுற எங்கள் பாதையிலே ஆண்டவரே நீ எங்களோடு வெளிச்சமா வருகிறவரே உம்மை போட்டுறோம் ஆமேனா அன்பு கூறுவே இன்னும் அதிகமா மாய் உம்மை மூலு உள்ள போடு ஆராதிப்பேன் முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன் ஆராதனை 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 துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே நீ தந்த இந்த அருமையான மாலை பொழுதுக்காய் மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் நீர் ஆயத்தம் படுத்தி வைத்திருந்த இந்த ஆராதனைக்காய் நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம் தகப்பனே 
சங்கீதம் அறுபத்தி ஐந்து ரெண்டு சொல்லுகிறது மன்றாட்டுக்களை கேட்கின்றவரே மானிடர் யாவரும் உம்மிடம் வருவர் என்று சொல்லி ஆமாண்டவரே நீர் எங்கள் மன்றாட்டுக்களை கேட்டிருக்கிறீர் அதுக்காக உண்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஐயா அப்பா ஆயிரம் ஆயிரம் எண்ணங்களை விட உம்முடைய எண்ணங்கள் மட்டும் ஐயா இந்த உலகத்திலே நிலைத்திருக்கிறபடியால் உண்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம் இப்பொழுதும் ஆண்டவரே உம்முடைய சமூகத்திலே மண்டியிட்டு உண்மை நோக்கி பார்க்க வந்திருக்கிற ஐயா எங்கள் அனைவரையும் உம்முடைய திரு பாதத்திலே கொண்டு வந்து வைக்கிறோம் ஆண்டவரே எங்களுடைய எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் எங்களுடைய போராட்டங்கள் நாங்கள் கடந்து போகிற பாதைகள் இந்த உலகத்தின் சூழ்நிலைகள் நோயின் தாக்கங்கள் எல்லாவற்றிலும் அப்பா நீர் எங்களோடு கூட இருந்து கரம் பிடித்து வழி நடத்தி கொண்டிருக்கிறீர் அதற்காக உண்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே எங்களுடைய விண்ணப்பங்கள் எல்லாவற்றையும் உம்முடைய பாதத்திலே கொண்டு வந்து வைக்கிறோம் முக்கியமாக ஆண்டவரே எங்களுடைய சங்கிலி தொடர் செவ சேனையிலே வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு செபங்களையும் ஆண்டவரே நீர் கேட்டு அதற்கு ஆமென்றும் ஆமேனென்றும் பதில் தர வல்லவரா இருக்கிறீர் ஆண்டவரே அதற்காக உமக்கு நன்றி இன்னும் ஆண்டவரே இதனுடைய பெற்றோரையும் சகோதரர்களையும் அவருடைய குடும்பத்தினர் ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் உம்முடைய கரத்திலே வைக்கிறோம் அப்பா நீரே ஆறுதலின் தேவனாக இருந்து அவர்களை ஆட்சி தேற்ற வேண்டுமா உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே ஏனென்றால் நீர் ஆறுதலின் தேவன் அப்பா இன்னும் ஆண்டவரே இந்தியாவில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களையும் ஆண்டவரே இலங்கையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களையும் ஐயா இந்த நோயின் கொடுமையில் இருந்து நீர் மட்டுமே விடுவிக்க வல்லவர் என்று உம்மிடத்திலே எங்கள் மன்றாட்டுக்களை எல்லாம் தந்து இயேசுவின் இனிய நாமத்திலே ஜபம் கேட்டு நிற்கின்றோம் எங்கள் நல்ல தகப்பனே ஆமேன் ஆமேன் நீரோடை தேடும் எந்த நீதயம் இறைவனை நாடும் உள்ள தாகம் உந்தன் மீது கொண்ட போதும் எனக்கு வேற என்ன வேண்டும் மான்கள் நீரோடை தேடும் காலம் தோன்றா பொழுதே நிலே காலம் தோன்றா பொழுதே நிலே கருணையில் என்னை நீ நினைத்தாய் உயிரை தந்திடும் கருவே நிலே அருளினை பொழிந்து அரவணை தாய் தூய மணிகளை கோர்த்து எடுப்பாய் பழைய மணி மாலை நானவேன் கலை மான்கள் நீரோடை தேடும் எந்த நீதயம் இறைவனை நாடும் உள்ள தாகம் முந்தன் மீது கொண்ட போது எனக்கு வேற என்ன வேண்டும் மான்கள் அன்பின் ஆண்டவரே இந்த நாளில் எங்கள் எல்லோரையும் எங்கள் மன்றாட்டுகளையும் புகழ்ச்சிகளையும் எங்கள் பாடல்களையும் எங்கள் ஆண்டோரும் மீட்பெரும் ஆகிய கிறிஸ்து வழியாக உமை நோக்கி மன்றாடுகிறோம் எங்கள் நல்ல தந்தையே ஆமேன் பிதாசுதன் பரசு தாவியின் பெயராலே ஆமேன் சோ அனைவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இன்று எங்களுடைய குழு ஆய்வினுடைய தலைப்பு பார்த்து கொண்டால் தனி சபம் என்பதாகும் இந்த குழு ஆய்வு இன்றைக்கு நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இதுவரைக்கும் நாங்கள் வந்து சில விடயங்களை ஆயத்தப்படுத்தி இங்கே கொண்டு வந்து பகிர்ந்திருக்கிறோம் ஆனால் உண்மையிலேயே இந்த தலைப்பு வந்து நான் தெரிந்து கொண்டதனுடைய முக்கியமான நோக்கம் என்னவென்றால் உங்கள் எல்லோருக்கும் சுப வாழ்வு என்பது ஒரு பெரிய பயனுள்ள ஒன்றாக மாற வேண்டும் அதற்கு நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியவைகள் என்ன என்ற நோக்கத்தோடு இது ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இதுவரைக்கும் நாங்கள் பங்கு பெற்றின குழுவாய்வில எங்கள் கருத்துக்களை எல்லாம் நாம் சொல்லியிருக்கிறோம் மற்றவர்கள் சொல்லும் பொழுது அதை கேட்டிருக்கிறோம் ஆனால் இன்றைய குழுவாய் பார்த்து கொண்டால் நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் என்ன சுபத்தை பற்றி நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் என்ன என்கின்ற ஒரு நல்ல நோக்கத்தோடு இது ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே இந்த குழு ஆய்வில நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் தனி சபத்திலே தரப்பட்டிருக்கிற ஒரு விடயம் என்னவென்றால் நான் குடும்பமாக செபிக்கிறேன் மற்றவர்களோடு இணைய வழி மற்றும் தொலைபேசியிலும் செபிக்கிறேன் 
ஆனால் நான் தனி சபம் செய்வதில்லை நான் தனி சபம் செய்ய வேண்டியதன் பலனை எனக்கு விளக்கி கூற முடியுமா என கேட்கும் ஒருவருக்கு நீங்கள் கூறும் விளக்கம் என்ன என்கின்ற பகிர்வை நாம் செய்ய போகிறோம் அதாவது ஒருவர் உங்களிடத்திலே தனி சுபத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் என்று உங்களிடத்திலே கேட்டால் நீங்கள் அவருக்கு தனி சுபத்தை பற்றி சொல்ல வேண்டியவர்களாக இருக்கிறீர்கள் அவ்வாறு நாம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் முதலிலே எங்களுக்கு அந்த தனி சுபத்தை பற்றிய அனுபவங்கள் இருக்க வேண்டும் தனி சபத்தை பற்றிய அனுபவங்கள் இருக்கும் பொழுதுதான் இன்னொருவருக்கு அந்த தனி சபத்தை பற்றி சிறப்பாக சொல்லி கொடுக்க முடியும் அதனாலே நாம் எவ்வாறு எங்களுடைய அனுபவத்தை மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ள போகிறோம் சபத்தை பற்றி அதுவும் தனி சபத்தை பற்றி அடுத்தது அதில் தரப்பட்ட இன்னொரு கேள்வி பார்த்தீர்கள் என்றால் தனி சபத்தை குறித்து நீங்கள் சபக்குழு வழிகாட்டியிடம் அதாவது என்னிடத்திலே கேட்க விரும்புகின்ற கேள்வி என்ன என்று ஒன்று ஒரு அடுத்த கருத்தையும் அதில் தந்திருக்கிறோம் அப்படி என்றால் உங்களுக்கு தனி சபத்தை பற்றி நீங்கள் அறிந்து கொள்ள விரும்புவது என்ன என்பதை உங்களிடத்தில் இருந்து எழுப்புவதற்காக இந்த இந்த கருத்தையும் முன்வைத்திருக்கிறோம் இந்த கேள்வியை உங்களிடத்தில் தந்திருக்கிறோம் நாங்கள் முதலாவது இதில் பார்க்கிறோம் என்னென்றால் கேள்வி கேட்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதும் முக்கியமான ஒன்று நாங்கள் கேள்வி கேட்காத நேரத்தில் நமக்கு பதில் கிடைக்காது எப்பொழுது நாம் கேள்விகள் கேட்க ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்பொழுதுதான் நாம் விசுவாசத்திலே வளர ஆரம்பிக்கிறோம் விசுவாசத்திலே வளர ஆரம்பிக்கும் பொழுது கேள்விகள் வருகிறது கேள்விக்கு பதில் கிடைக்கும் பொழுது இன்னும் விசுவாசத்திலே ஆழமாக வளரக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த அடிப்படையிலே தனி சுபத்தை பற்றி உங்களுக்குள்ள கேள்விகள் என்ன அதை நீங்கள் எவ்வாறு கேட்டு அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நோக்கத்தோடு உங்களை இன்னும் அடுத்த படிக்கு எவ்வாறு கொண்டு போகலாம் எவ்வாறு நாம் இன்னும் வளரலாம் என்ற நோக்கத்தோடு இந்த கேள்வியும் கருத்தும் தரப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே முதல்ல நாங்கள் பார்க்கிறது போல நான் குடும்பமாக செவிக்கிறேன் மற்றவர்களோடு இணைய வழி மற்றும் தொலைபேசியிலும் செவிக்கிறேன் ஆனால் நான் தனி சுபம் செய்வதில்லை நான் தனி சுபம் செய்ய வேண்டியதன் பலனை எனக்கு விளக்கி கூற முடியுமா என கேட்கும் ஒருவருக்கு நீங்கள் கூறும் விளக்கம் என்ன என்பதிலிருந்து நாங்கள் இப்பொழுது ஆரம்பிக்க போகிறோம் தனி சுபம் என்பது ஆழமான விடயங்கள் அடங்கி இருக்கிற ஒன்று அவை முதல்ல உங்களுடைய உங்களுடைய பகிர்வுகள் எல்லாம் கேட்டு அதுக்கு பின்பு தனி சுபத்தை பற்றி இன்னும் நான் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டிய சில விடயங்களை தொடர்ச்சியாக சொல்லலாம் என்று நினைக்கிறேன் ஆகவே முதல்ல நாங்கள் இப்பொழுது இந்த குழுவாய்விலே பங்கு பெறுவோம் ஆகவே இதை ஆயத்தப்படுத்தினவர்கள் தயவு செய்து முன் வந்து உங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் நான் சொல்றேன் பொழுது என்னுடைய தனி சபத்துல நான் நீங்க சொன்ன மாதிரி நாங்க உண்டா எல்லாம் சுபம் செய்திருக்கிறோம் ஆனால் அன்றைக்கு புது வாழ்வில் வந்து தனியாக நீங்கள் சொல்லுங்க சொல்லியிருங்க தனியாக சுபம் தோணுமுன்னு சொல்லி அண்டையிலேருந்து இறைவனோடு ஒரு தனிப்பட்ட உறவு வளர்வதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பமாக இருக்கும் அதே நேரம் மம்மை ஆராய்ந்து அறியக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் இறைவனம்மோடு பேசுவதை வார்த்தையின் மூலமாக உணரலாம் வார்த்தையில் தேசுவில் விசுவாசம் வளரும் தேவ பயம் எங்களுக்கு ஏற்பட்டு அதால எங்களுக்கு ஞானம் வளரும் இறைவன் எமக்காக வைத்திருக்கும் திட்டம் நம்முடைய ஆசீர்வாதங்களை நாம் அறியக்கூடியதாக இருக்கிறோம் அதே நேரம் பல தரிசனங்களை எதிர்காலத்தில் எமக்கு இருக்கக்கூடிய தரிசனங்களை நாம் இறைவன் மூலமாக பெற்று இறைவன் வெளிப்படுத்துவதை நாம் உணரக்கூடியதாக இருக்கும் அதற்கு மேலாக பசுத்த ஆவியினுடைய வழிநடத்தலை அந்த தனிப்பட்ட ஜபத்தில நான் உணரக்கூடியதாக இருந்தது இதன் மூலமாக பிறருக்கு ஒரு சீடத்துவ சாட்சிய வாழ்வு வாழவும் பிறருக்கு இயேசுவின் விசுவாசத்தை அறிக்க இடவும் அதை அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு அதை வளர்க்கவும் கூடிய வகையில எனக்கு என்னுடைய தனி சபம் இருந்தது ஓம் தேங்க்யூ உங்களுடைய தனி சபத்துல ஏற்பட்ட ஏதாவது ஒரு அனுபவம் இருந்தா சுருக்கமா சொல்லலாமா அதாவது நீங்கள் பொதுவாக சபிப்பதற்கும் தனிய சபிக்கும் பொழுதும் உங்களுடைய உணர்விலே அல்லது ஆவியிலே அல்லது உடலிலே ஏற்பட்ட ஏதாவது அனுபவம் இருந்தால் சுருக்கமா சொல்ல முடியுமா நிச்சயமா நான் எனக்கு ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு இடைஞ்சல் ஒண்ணு இந்த வேலையில வந்தது அப்ப நான் முந்து முன்பு இருந்திருந்தா நான் சில நேரங்கள்ல ஆடி போயிருப்பேன் இல்லாட்ட வேறோ ஏதாவது ஒரு முடிவெடுத்திருப்பேன் அல்லாட்ட நான் நாலு பேர்கிட்ட போய் விசாரிச்சிருப்பேன் நான் அதை ஒன்றுமே செய்யல ஒரு திருட்டையும் சொல்லாமல் தொடர்ந்து ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு நாள் திவ்ய நற்கிழமைக்கு முன்னால கோயில்ல போயிருந்து ஒன் ஹவர் நான் இருந்தேன் 
அந்த இருந்து அந்த ஏழாவது நாள்லயே ஆண்டவர் சிலதுகளை எனக்கு வெளிப்படுத்தினார் சில முடிவுகளை நான் எடுப்போம் உண்டு இதை நான் நிச்சயமா நான் முந்தி இருந்த தனிய தனிங்க செய் தனிப்பட்ட ஜவம் இல்லாட்டா அதை சேர்க்க முடியாது அந்த முடிவு சரியான முடிவா இருந்து எனக்கு எதிர்காலத்துல அதுல வளரக்கூடியதான ஒரு ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தினது அது நிச்சயமா இந்த தனிப்பட்ட தனி ஜவத்தில் தான் இருந்து நான் அந்த முடியை எடுத்துக்கொண்டேன் அதான் அந்த தரிசனம் ஒன்று சொல்லி என்னுடைய எதிர்காலத்தை பற்றிய திட்டத்தை ஆண்டவர் எனக்கு சொன்னதை நான் அதான் என்னுடைய முதல் அனுபவம் ஓகே தேங்க்யூ நன்றி சவர் குவிண்டஸ் அவர்கள் சிறப்பாக தனி சபத்தை பற்றியும் அவருடைய அனுபவத்தை பற்றியும் பகிர்ந்து இருக்கிறார் இதை வேறு யாராவது ஆயத்தப்படுத்தியிருந்தால் நீங்களும் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் தனி சபம் செய்யும் போது எங்களுக்கும் அப்பா கடவுளுக்கும் தனியான ஒரு உரையாடல் we we can talk to him alone, like um, intimate prayer. Oh. The heart to heart, uh, prayer. We can do. Mm-hmm. The feeling, we can feel that. Okay. But when you do the prayer, you do the family prayer, you cannot have that uh, intimate connection. You won't feel that. Sorry. Oh, mom. But when you do the when you are praying alone, அந்த மனம் திறந்து யூ கேன் ப்ரே ஓம் எவ்ரி திங் ஓம் த ஃபேமிலி ப்ரேயர் செய்யக்கல ஓப்பனா யூ கேனாட் ப்ரே எவ்ரி திங் தட் யூ ஹேவ் இன் யோர் ஹார்ட் யூ கேனாட் ப்ரே வென் யூ ஆர் ப்ரேயிங் அலோன் ஓம் யூ கேன் ஓப்பன் யோர் ஹார்ட் போர் அவுட் யோர் ஹார்ட் அண்ட் ப்ரே டு தி லார்ட் ஓம் ஓம் தட் யூ கேன் ஃபீல் மற்றது வந்து நாங்கள் ப்ரே நாங்க வந்து we can um, uh, the um, thing that i have felt is mm-hmm. um when we pray alone with the lord mm-hmm. um the one incident that i felt was when you are when i am sitting and praying alone with the lord mm-hmm. i felt a um, light okay. one time mm-hmm. uh came into the into like a very light and well well light came oh that feeling i had one time okay and the and the anubhavam i have oh mom oh mom and the, when that's what i feel like that and the feeling vand like kadavuloda irukkeka and the open like nandri kooradhu adugal ellam that i think when you have thaniya uh, irundhu pray pandra maadhiri i don't think you can openly pray with everybody else oh oh that's what i think i feel okay உங்களுடைய இந்த தனி சபா அனுபவம் என்பது உங்களுடைய வீட்டிலே நீங்கள் சில தனி சபா அனுபவமா அல்லது வெளியில ஆலயத்துல அல்லது வேற எங்கேயோ நன்றி சாந்தாக்கா அதாவது தனி சபத்திலே இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயத்தை அவர்கள் பகிர்ந்திருக்கிறார்கள் அதாவது இறை தந்தையோடு இருக்கின்ற தனிப்பட்ட அந்த உறவை நெருக்கமாக அனுபவிக்க கூடியதாக இருக்கிறது என்பதும் குடும்பமாக செபிக்கும் பொழுது அந்த அனுபவத்தை பெற முடியாது தனிமையாக செபிக்கும் பொழுதுதான் அந்த அனுபவத்தை பெற முடிகிறது அது மட்டுமல்லாமல் தனிப்பட்ட சில அனுபவங்களையும் தனி சுபத்திலே நாங்கள் பெறக்கூடியதாக இருக்குது அதாவது இறைவனுடைய தொழுதலை இறைவன் நமக்கு தருகின்ற இறை ஒழியை இன்னும் பல விதமான அனுபவங்களை நாங்கள் தனி சுபத்திலே தான் அனுபவிக்க கூடியதாக இருக்கிறது பெறக்கூடியதாக இருக்கிறது என்று பகிர்ந்திருக்கிறீர்கள் நன்றி சாந்தாக்கா சிறப்பாக ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறீர்கள் இதை வேற யாராவது ஆயத்தப்படுத்தினால் நீங்களும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் தனி ஜபத்தின் தனி ஜபத்தின் மூலம் தகப்பன் பிள்ளை என்ற உறவில நாங்களும் கடவுளும் நாங்கள் உரையாடலாம் பயப்பட தேவையில்லை மனம் விட்டு நாங்க எதுவும் கேட்கலாம் எதுவும் சொல்லலாம் எங்களோட வேதனைகளை நாங்கள் ஆண்டுகளிடம் தான் பார்க்கலாம் சில சிலதுகளை நாங்கள் நண்பர்களிடம் நண்பர்களிடம் அதாவது எங்களுடைய பிரயார்ல இருக்கிற கூட நாங்க பகிரலாம் ஆனா சில விஷயம் வந்து அப்படியெல்லாம் பகிர முடியாது தேவன் ஒருவரை தான் நாங்கள் பகிரலாம் ஆகவேதான் தேவன் சொன்னா நறுமுண்டன் ஒருமுண்ட இதயங்களை விரும்புற தேவன் அப்ப அப்படிப்பட்ட நேரங்கள்ல அந்த விஷயங்களை நாங்க தேவனிடம் சொல்லுகின்ற பொழுது நாங்கள் சில நேரம் அழுதுபடுகிறோம் அப்ப அப்படி செய் எடுக்கின்ற பொழுது எங்களுடைய உடம்பு அந்த உடம்பு லேஸ் ஆக ஆண்டு அந்த பாரத்தை எடுத்து விட்டார் என்ற நம்பிக்கை அதே நேரத்துல தனிச்சபம் என்று நாங்கள் வருகின்ற பொழுது ஆஹ் முதல் எங்களை நாங்க 
இப்போ ப்ரே பண்ணுகின்ற பொழுது எங்களோட குற்றங்களை தேவனங்களுக்கு சுட்டி காட்டுகின்ற மற்றது நாங்கள் ஒன்று எங்களுக்கு ஒரு தேவை இருக்கின்ற பொழுது அதை நாங்கள் ஆண்டவரிடம் கேட்குறோம் ஆண்டவர் எங்களுக்கு இப்படி தேவை இருக்கு சில நேரத்தில் அந்த தேவை எங்களுக்கு கூடி பெரியாவும் கிடைக்கும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் அது எங்களுக்கு கிடைக்காம இருக்கலாம் அப்ப நாங்க சில நேரத்துல மனம் மனம் தளர்ந்து போறதா இருந்தாலும் நாங்க கடவுளோட கூட அக்கியமா இருக்கின்ற பொழுது அதை நாங்க சோர்ந்து போக மாட்டோம் சரி தேவனங்களுக்கு நன்மை தான் அதை செய்யறாரு என்று பார்க்கின்ற பொழுது அது நிச்சயம் நன்மை அண்டா திரும்பி அது எங்களுக்கு அன்று தருகின்ற பொழுது அது அது கேட்டலும் ரெண்டு மடங்கா ரெண்டு மடங்கா நன்மையா இருக்கின்றது அதே நேரத்துல சில நேரங்கள் நாங்க சில நேரம் இல்ல நாங்கள் தனிஜபம் செய்கின்ற பொழுது நாங்கள் மாணவருக்கு நன்கு சொல்லி ஒரு பாடல் பாடலாம் மலாட்டிக்கு ஒரு துதியின் இது நாங்கள் பாடல் பாடலாம் அப்படி நினைக்கின்ற பொழுது அந்த 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 துதி கேட்ட பாடல்களை எல்லாம் தேவன் அப்படியே எங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணி தருகின்றார் பரிசுத்தாமிட பாடலையும் நாங்கள் பாடுகின்ற பொழுது பரிசுத்தான அனுபவம் எங்களுக்கு இருக்கு எங்களுக்கு இருக்கின்றது ஆண்டவிட்ட அந்த உணர்வு ஆண்டவிட்ட சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி எல்லாம் அந்த தனி தனி ஜபத்துல எங்களுக்கு இருக்கின்றது ஆஹ் அதை நான் உணர்ந்து நன்றி இவர்களும் சௌரி சாந்தி அவர்களும் நல்ல சிறந்த கருத்துக்களை முன்வைத்திருக்கிறார்கள் அதாவது தனி சுபம் என்று வரும் பொழுது பார்த்து கண்டால் நாங்கள் அஹ் ஃப்ரீயாக ஆண்டவரோடு பாடி செபிக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம் கிடைக்கிறது அதே நேரத்திலே பாடல்கள் கூட தூய் ஆவியினர் வழியாக நமக்கு தரப்படுகிறது வெளிப்படுத்தப்படுகிறது என்று கூறியிருக்கிறார்கள் தனி சுபத்திலே நாங்கள் எங்களுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தி சந்தோஷம் என்றால் சந்தோஷமாகவும் வேதனை என்றால் அழுகையாகவும் நாங்கள் வெளிப்படுத்தி செபிக்க கூடியதாக இருக்கிறது அது நாங்கள் பொதுவான சுபங்களிலே செய்ய முடியாது தனி சுபத்திலே நாங்கள் எங்களை விட்டு கொடுத்து அழுது புலம்பி மன்றாடக்கூடியதாக இருக்கிறது அதே நேரத்திலே அவர்கள் இன்னமொரு ஆழமான விடயத்தையும் சொல்லியிருந்தார்கள் அந்த சுபத்துக்கு பின்பு எங்களுடைய உடலிலே உள்ளத்திலே ஒரு இலகுவான தன்மையை உணர உணரும் பொழுது ஆண்டவர் எங்கள் சபத்தை கேட்டிருக்கிறார் எங்களுக்கு ஒரு விடுதலை தந்திருக்கிறார் என்ற உணர்வை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது என்றும் பல கருத்துக்களை முன்வைத்திருக்கிறார்கள் மிக முக்கியமான கருத்துக்கள் சனி தனி ஜபத்தை பற்றிதான சில முக்கியமான கருத்துக்களை முன்வைத்திருக்கிறார்கள் நன்றி சிறப்பாக ஆயத்தப்படுத்தி எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டதற்காக நன்றி கூறிக்கொள்கிறோம் அடுத்த பகிர்விலே நாம் பங்கு பெறலாம் நாங்கள் தஞ்சபம் செய்ய முந்தி முதல் எங்கள் உள்ளத்தை ஒருமன ஒரு ஒருநிலைப்படுத்தவனும் அது போல துதி பாடல்களை பாடி ஆண்டவருக்குள்ள வந்தது பிறகு தந்தை மகனோடு பேசுறது போல மகனும் தந்தையோடு பேசுறதாக உணர்ந்து அவர் ஆண்டவருக்கு ஒரு இணைப்பு பாலமாக அவர் அமைந்திருக்கிறார் அந்த பாலத்தின் மூலம் நாங்கள் எங்களுடைய ஜபங்களை எல்லாம் அவர் கேரெடுத்து சொல்லுகிறோம் எங்கள் தேவைகளை அவருக்காக அவர்கிட்ட மண்டாடுகிறோம் எங்களுக்கு துக்கம் மண்டான சந்தோஷம் உண்டாலும் அதற்கு நன்றி சொல்லி அவரை துதித்து பாடைக்கல சொல்லைக்கல அவர் எங்களுக்கு அதை செய்யறதாக நினைக்கிறோம் மற்றது ஆவியானவர்களை கிண்டஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஆவியானவர்களை வழி நடத்துகிறார் நாங்கள் ஜபிக்கும் பொழுது ஆவியானவர்களோடு பேசுகிறார் நாங்கள் எப்படி ஜபிக்க வேணும் எப்படி மனமொட்டு ஒன்று ஒருங்கிணைந்து இருக்க வேணும் எப்படி மனதை தூய்மையா வைத்திருந்த ஆண்டுகளோட பேசுவோம் என்றது எல்லாத்தையும் அவர் எங்களுக்கு உணர்த்துகிறார் நாங்கள் எங்களை விட்டு கொடுத்திருக்கும் போது பரிசு தாவியானவர் எங்களை வழி நடத்தி செல்கிறார் அதே போல தனிச்சபம் தனிச்சபத்தில மற்றவர்களுக்காகவும் நாங்கள் ஜபிக்கலாம் மற்றவர்களின் தேவைகளுக்கு நாங்கள் அறிஞ்சிருந்தால் அவர்களுக்கும் ஜபிக்க எங்களுக்கு கடமை இருக்கு என்ற ஆண்டு தனிச்சபத்துல ஆண்டவர் கட்டாயம் ஜபத்தை கேட்பார் என்ற விசுவாசத்துல தான் நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் விசுவாசத்திலும் நம்பிக்கையில நாங்கள் வளரும் போது அதுல நாங்கள் உறுதியா இருப்போம் அது தளர விட மாட்டார் பரிசு தாவினார் எங்களை தளர்ந்து நாங்கள் தவறான பாதையில் போக எங்களை ஒரு போதும் விட மாட்டார் என்னென்றால் எது சரி எது பொழி என்றது எங்களுக்கு உணர்த்துவார் அதன் மூலம் நாங்கள் வழி நடக்கலாம் அதே போல ஜெப நேரத்துல நாங்கள் எங்களுக்கு என்னென்ன சில வழியில நான் ஜபிக்கும் போது சில வழியில என்ற கைகள் எல்லாம் உதறது அது என்னென்று எனக்கு இது வரைக்கும் தெரிய இல்லை ஆனா அது இந்த ஜபத்தில் தனி ஜபத்தில் எனக்கு சென்ற ஆண்டு ஒரு புதுமை ஆண்டவர் செய்ததுக்கு எனக்கு நன்றி சொல்லி இருக்கிறேன் அந்த ஆண்ணாக்கு அந்த நன்றி தெரியும் நினைக்கிறேன் இதுதான் என்னுடைய பகிர் ஒன்று நினைக்கிறேன் நீங்க அதை சொல்றேன்னா பகிர்ந்து கொள்ளலாம் உங்களுடைய அந்த நன்றிய ஓ சென்ற இருபது சென்ற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு என்னது ஏப்ரல் மாசம் இரவு சா ஒரு சாப்பாடு அலர்ஜிக்காகி அடுத்த நாள் காலையில் எழும்பிய பொழுது எனக்கு வா வாய் ஒரு பக்கம் இழுத்துட்டு வெள்ளப்பக்கம் அப்படியே இழுத்துட்டு சாப்பிடவும் மேலாது தண்ணி குடிக்கவும் மேலாது 
சரியான வேதனையா இருந்தது என்ன செய்யணும் உன் தண்ணி குடிச்சால் ஒரு வல பக்கத்துல தண்ணி குடிச்சா இட பக்கத்தால தண்ணி வெளியில பெறும் அப்போ அதுக்காக ஆண்டவரிடம் ஒரு கிழமையாக ரெண்டு மூன்று நேரம் இருந்தும் மண்டாடி மண்டாடி ஒரு கிழமையிலேயே ஆண்டவரத்தை குணப்படுத்திட்டார் அதுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுறேன் ஆண்டவர் தான் அந்த அதிசயத்தை செய்தார் யார மருந்தோ பயம் மச்சிலையோ எதுவும் செய்ய முடியாது ஆண்டவர் தான் எங்களை குணம் ஆக்கினு விசுவாசிக்கிறேன் ஓ தேங்க்யூ ஆண்டனா சிறப்பாக ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறீர்கள் சோ ஒரு ஆண்டனா அவர்கள் கூட தனி சுபத்திலே இன்னும் ஒரு முக்கியமான விடயத்தை அதுல சேர்த்திருக்கிறார் மற்றவர்களுக்காகவும் நாங்கள் சபிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது செபிக்கிறோம் என்று அது பொதுவாக பார்த்து கண்டால் குடும்பமாக இணைந்து செபிக்கும் பொழுது மற்றவர்களுக்காக நிறைய நேரம் செபிக்க முடியாது என்றால் மற்ற குடும்ப அங்கத்தவர்களும் இருக்கும் பொழுது நிறைய நேரம் நாங்கள் எடுக்க முடியாத ஒரு சூழல் இருக்கலாம் ஆனால் தனி சுபம் என்று வரும் பொழுது நாங்கள் நிறைய நேரம் மற்றவர்களுக்காக மன்றாடக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆகவே தனி சபத்திலே இன்னும் மற்றவர்களுக்காகவும் மன்றாடக்கூடியதாக இருக்கிறது நல்ல கருத்தை முன்வைத்திருக்கிறீர்கள் அது மட்டுமல்லாமல் நீங்கள் செபிக்கும் பொழுது உங்களுடைய உடலிலே ஏற்பட்ட ஒரு அனுபவத்தையும் இதிலே சொல்லியிருக்கிறீர்கள் ஆஹ் அந்த அனுபவத்தை அது ஒரு கேள்வியாகவே நாம் வைத்துக் கொள்வோம் நாம் தனி சபம் செய்யும் பொழுது நம்முடைய உடல் நடுங்குகிறது அது ஏன் என்ற ஒரு கேள்வியை கேட்டுக்கிறீர்கள் நல்லம் அதுக்கான பதிலே நாங்கள் பின்பு பார்த்து கொள்ளலாம் தனி சபத்தின் பொழுது இது போன்ற அனுபவங்கள் நமக்கு கிடைக்கிறது ஆஹ் அப்ப இந்த அனுபவம் எல்லாம் நாங்கள் தனி சபத்திலேதான் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது உடல் முக்கியமாக உடல் கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு சூழலுக்கு வரும் பொழுது நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்படுகிறீர்கள் அல்லது கடவுளுடைய வல்லமை ஒன்று உங்கள் மேல் வருகிறது அது சில நேரம் நீங்கள் நோயிலே இருக்கலாம் அல்லது ஏதோ ஒரு தேவையில் இருக்கலாம் அந்த நேரத்திலே கடவுளுடைய வல்லமை உங்கள் உடலிலே வரும் பொழுது அப்படிப்பட்ட சில மாற்றங்கள் கூட ஏற்படுகிறது ஆகவே தனி சபத்திலே தான் இது போன்ற அனுபவங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆகவே சிறப்பாக நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்தி உங்களுடைய அனுபவத்தையும் எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டதுக்காக சோ ஒரு அண்டன் அவர்களுக்கு நன்றியை கூறிக் கொள்கிறோம் ஆகவே அடுத்த இதை ஆயத்தப்படுத்திய மற்றவருடைய பகிர்விலே நாங்கள் பங்கு பெறலாம் தனிமைய தனியா ஜெபிக்கும் போது ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து பவர் வாங்கிக்கிறோம் வல்லமையை வாங்கிக்கிறோம் இப்ப பொதுவா நம்ம ஒரு இடத்துல போய் பிரீச் பண்ணணும் நம்ம செய்தி சொல்லணும் ஆராதனையோ நிறை பகிழ்ச்சியோ எதுவும் நடத்தணும்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம தனியா உட்கார்ந்து ஆண்டவருடைய சமூகத்துல உட்கார்ந்து ஜெபிக்கணும் நம்ம ஜபம் இல்லாம போனோம்னா அந்த இடத்துல நம்மளுடைய பிரசன்ஸ் இருக்காது நம்ம எந்த அளவுக்கு தனியா ஜெபிச்சுட்டு போறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம வந்து ஆண்டவருடைய பிரசன்ஸ மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கற ஒரு கருவியா அந்த இடத்துல நிக்க முடியும் நம்ம ஆண்டவர் வந்து வாயில இருந்து வார்த்தையை கொடுப்பார் நம்ம பழைய ஏற்பாட்டுல தானியல் பார்த்தோம்னா அவரை வந்து அந்த அரசன் வந்து நபுக்கத்னேஸ்வர் ராஜா வந்து யாருமே ராஜாவை தவிர யாருமே மத்த எந்த கடவுளையும் கும்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு அந்த நேரத்துல தானியல் ஆறாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா தானியல் வந்து தனிமையா போயிருந்து அந்த வீட்டினுடைய மாடி அறையில போய் அவங்க வீட்டுல போயிருந்து பழகனி வழியா எருசுலேமை நோக்கி பார்த்து ஒவ்வொரு நாளும் மூணு நேரம் ஜெபிக்கிறாரு அப்படி ஜெபிச்சதன் பலனா அவரை வந்து காட்டி கொடுக்கப்பட்டு அரசன் தண்டிச்சு சிங்க குகைக்குள்ள போடுறான் ஆனா அந்த சிங்கங்கள் கூட அவரை வந்து தொடல அந்த அளவுக்கு ஆண்டவருடைய ஜபத்தினால அவர் வந்து ஒரு பவர் அவருக்கு இருக்குது அந்த இடத்துலயே ஒரு முதன்மை பெற்றவரா இருக்காரு அரசனுடைய கனவுக்கெல்லாம் விளக்கம் அரசனுடைய கனவுக்கு விளக்கம் சொல்ல கேட்கும் போது அவர் தனியா உட்கார்ந்து ஜபிச்சுட்டு போறாரு அப்ப இன்னக கடவுள் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி இருந்தால் ஒளிய அந்த கனவுக்கு விளக்கம் சொல்லக்கூடாது இதுல வேற்றுணத்து ராஜாவே கடவுளை புகழ்ற அளவுக்கு அவருக்கு வந்து ஞானம் கிடைக்குது அப்ப நம்ம தனியா உட்கார்ந்து ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நமக்கு பல மறை பொருட்களை எல்லாம் நமக்கு வந்து சொல்லி தருவார் எரமியா முப்பத்தி மூணு மூணுல என்னை நோக்கி மன்றாடு நீ அறிந்திராத மறை பொருட்களை உனக்கு நான் சொல்லி தருவேன்னு சொல்றாரு நிறைய காரியங்களை ஆண்டவர் வந்து நமக்கு வந்து வெளிப்படுத்துவாரு சொல்லி தருவார் அப்ப நம்ம ஒரு குழு ஜபம் செஞ்சோம்னா அது ஒரு ஆர்கனைஸ்டு ப்ரேயரா போகும் இத்தனை மணி நேரம் தான் இவ்வளவு நேரம் தான் இப்படி இந்த நேரம் இறை புகழ்ச்சி இந்த நேரம் மன்றாட்டு சொல்லணும்னா அப்படி ஒரு ஆர் ஆனா தனி ஜபத்துல நம்ம விருப்பம் போல ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம விரும்பினபடி பேசலாம் நம்ம அந்நிய பாசையில எவ்வளவு நேரம்னாலும் நம்ம ஆண்டவரோட பேசி ஆண்டவர்கிட்ட வந்து அஹ் துதிக்கலாம் அவர் நம்ம சில நேரங்கள்ல தனி ஜபம் சொல்லும் போது நம்ம ஒரு ஜப ஆண்டவர்கிட்ட ஒண்ணு சொல்லிட்டு அவருடைய பதிலுக்காக நம்ம அமைதி ஆண்டவருடைய சமூகத்துல எதுவுமே பேசாம காத்துட்டு இருப்போம் ஆனா பொதுவான ஜபத்துல வந்து அப்படி நம்ம இருக்க முடியாது எவ்வளவு நேரம்னால நம்ம அமைதியா உட்கார்ந்துருக்கலாம் நம்ம நம்ம ஒண்ணுமே பேசாம நம்ம வாயில இருந்து வார்த்தைகள
நம்ம உள்ளத்தோட ஆண்டவர் வந்து பேசுவாரு அவருடைய மெல்லிய சத்தத்தை நம்ம கேட்கலாம் இதெல்லாம் வந்து தனி தபுத்துல உள்ள ஒரு பெரிய கொடை ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம வந்து ஒரு தனியா ஜெபிக்கும் பொழுதுதான் ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து அதிகப்படியான பவர் நம்ம மொபைலுக்கு சார்ஜ் ஏத்துன மாதிரி ஆண்டவர் ஆண்டவர் வந்து நம்ம வந்து சார்ஜ் ஏத்திக்கிற மாதிரி ஒரு அனுபவம் கிடைக்கும் சகோதரி சாந்தி என்ன சாந்தி தான் உங்களுக்கு பேர் அவங்க இந்தியால இருந்து எங்களோடு இணைந்து இருக்கிறார்கள் நன்றி உங்களுடைய சிறந்த பகிர்வு ஆழமான பகிர்வு அனுபவமான பகிர்வு இதுவரைக்கும் பகிர்ந்து கொண்டது பகிர்வுகளோடு இணைத்து பார்க்கும் பொழுது அதிலிருந்து கொஞ்சம் சில அனுபவங்கள் கொஞ்சம் அடுத்த உயர்வான ஒரு பல அனுபவங்களை அவர்கள் பகிர்ந்திருக்கிறார்கள் அதுல முக்கியமாக அவர்கள் பகிர்ந்து கொண்டதில் நீங்கள் கவனித்திருப்பீர்கள் என்றால் ஒரு இறை பணிக்கு போவதற்கு முன்பதாக நாங்கள் செவித்து விட்டு போக வேண்டும் அது தனி சுபம் செய்தால் தான் அந்த சுப வல்லமையோடு போக முடியும் அப்படி என்று கூறியிருக்கிறார்கள் அதான் உண்மை நிறைய பேர் வந்து தனி சுபம் செய்யாதவர்கள் இறை பணி செய்வார்களாக இருந்தால் அந்த பணி என்பது ஒரு வல்லமை அற்ற ஒரு பணியாக இருக்கும் அதுல எந்த கடவுளுடைய வல்லமையும் காண முடியாது அது மட்டுமல்லாமல் தனி சுபம் செய்யாமல் இறை பணியிலே கண்ட மாதிரி செயல்படுகிறவர்கள் பல விதங்களிலே பல தாக்கங்களுக்குள்ளாகி விடுகிறார்கள் அது அழகையின் தாக்குதலா இருக்கலாம் பாவத்தின் தாக்குதலா இருக்கலாம் விழுந்து போகக்கூடிய பல சூழ்நிலைகள் அவர்கள் வாழ்க்கையிலே வந்து விடுகிறது ஆனால் தனி சுபம் செய்து கொண்டு இறை பணி செய்கிறவர்கள் பிரகாசித்துக் கொண்டிருப்பதையும் தொடர்ச்சியாக வளர்ந்து வருவதையும் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அவருடைய ஊழியத்திலே ஒரு தொடுதல் இருக்கிறது சரி அது தனி சபத்தின் மூலமாகத்தான் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதா இருக்கிறது என்பதை பகிர்ந்திருக்கிறீர்கள் அது மட்டுமல்லாமல் நாங்கள் பொதுவாக இடங்கள்லேருந்து பொதுவான இடத்திலே செவிக்கும் செவிப்பதை விட தனி சபத்திலிருந்து செவிக்கும் பொழுது பல மொழிகளில் கூட செவிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது என்று ஒரு நல்ல கருத்தையை முன்வைத்திருக்கிறீர்கள் அதிலே கூட பலருக்கு விளக்கம் இல்லாத தன்மைகள் இருக்கிறது கேள்விகள் இருக்கிறது அந்நிய பாசை அல்லது பல மொழிகளில் பேசுவதென்றால் என்ன என்பதை பற்றி அதையும் ஒரு கேள்வியாக நாங்கள் வைத்துக் கொள்ளலாம் அதை பற்றியும் அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறவர்கள் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அது மட்டுமல்லாமல் நீங்கள் சொன்னது போல தானியலை சிங்கங்கள் கடிக்க முடியாமல் போனது காரணம் தானியலுடைய தனி சபம் உண்மைதான் தனி சபம் எங்களுடைய வாழ்க்கையை பல விதங்களிலே பாதுகாக்கிறது அது கனவேருக்கு தெரியாமல் இருக்கிறது அதனாலே தனி சுபம் செய்யும் பொழுது பார்த்துக்கல என்றால் நம்மை சுற்றுலமாக ஒரு பெரிய பாதுகாப்பையை நாம் உண்டாக்கி விடுகிறோம் ஒரு பக்கம் வல்லமையை பெற்றுக் கொள்கிறோம் இன்னொரு பக்கம் கடவுளுடைய பாதுகாப்பை பெற்றுக் கொள்கிறோம் அதுக்கு மேலாக ஆண்டவர் செயல்படும் பொழுது நாம் உயர்த்தப்படுவதை கூட காணக்கூடியதாக ஆகவே தனி சபத்துல இது போன்ற பல விடயங்களை நாங்கள் அனுபவிக்க கூடியதாக இருக்கிறது என்ற நல்ல கருத்துக்களை எங்களோட பகிர்ந்து கொண்டதுக்காக உங்களுக்கு நாங்கள் நன்றி கூறிக்கொள்கிறோம் அடுத்தவருடைய பகிர்விலே நாம் இப்பொழுது பகிர்ந்து கொள்ளலாம் நான் எடுத்துக்கொண்டது என்றால் நாங்கள் குடும்ப சுபமாகவும் குடும்ப சுபம் சொல் செய்கிறோம் அதிலிருந்து நாங்கள் ஆண்டவர் எங்களுக்கு வேண்டுமானது நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறோம் குடும்பத்துக்கு பிள்ளைகளுண்டு ஆசிர்வாதம் குடும்பங்கள்ண்டு ஆசிர்வாதங்கள் தேவையில் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறோம் மற்றது தனி போழ்ச்சி தனி ஜமம் வந்து அது கூட அதுவும் சரியான இம்பார்ட்டன் அதால் கூட நாங்கள் எங்களோட எங்களோட மனதில் என்னென்ன அந்த நிறம் என்னென்ன எழுதுதோ என்ன எழும்புதோ எந்த வேதனையோ எந்த துக்கங்களோ இல்லாட்ட எங்களுக்கு எது தேவையோ மற்றவர் நாங்கள் இல்லை என்றால் நாங்கள் ஒரு உறவினர்களுடைய ஒரு நண்பர்களுடைய நாங்கள் அவர்களோட தொட தொடர்பில் இருக்கும்போது ஈடுபடும் போது அவையின்ற கஷ்டங்களே அவையின்ற துன்பங்களே அவையின்ற இந்த தேவைகளை நாங்கள் அறிந்து அதை நாங்கள் நினைச்சு தனி நினைச்சு நாங்கள் ஜபத்துல இருக்கிறது அது தனி போச்சு தனி ஜபத்துல அதுதான் வல்லமை அதால்தான் தனி போச்சு செய்கிறதால்தான் அந்த வல்லமை கூட எங்களுக்குள்ள ஆண்டவற்ற அருள் எங்களுக்குள்ள இருக்கிறது நாங்கள் நாங்கள் இந்த மனதில் இருக்கிறது எது மனதில் இருக்குதோ அந்த உள்ளத்தால வருந்தி நாங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட ஜபம் கேட்க கேட்கிறோம் அதுதான் அந்த தனி போச்சு தனி ஜபத்துல இருக்கிற வல்லமை நீங்களும் சிறப்பான கருத்துக்களை சொல்லி எனக்கு அந்த இதால நான் ஒரு உண்மையாக தனி ஜபத்திலே நான் ஒரு ஒன்று எனக்கு கிடைச்ச வரம் உண்டு என்றால் திடீரென்று ஒரு கால் சண்டே ஒரு வழியில போயிட்டு வரும்போது விளையாடிட்டு வரும்போது கால் இங்கேயும் அடிபட்டு பயங்கரமா வீங்கிட்டு அப்ப அடுத்த நாள் மோர்னிங் நான் வேலைக்கு போ வேலைக்கு போகணும் ஆனால் அதே நேரம் எங்கள உள்ள ஒரு ஒரு மாஸ்டர் வந்திருந்தவர் மகனுக்கு டியூஷன் கொடுக்கறதுக்கு அப்போ அவரை காலை பார்த்துட்டு சொன்னார் 
இது சும்மா விளையாட்டுல நீர் மூன்று ஆலைக்காக உள்ள இருக்கும் அப்ப எனக்கு எனக்கு மனம் டக்குன்னு இதா போயிட்டு இருந்தோம் நாங்கள் அந்த டைம் வேலைக்கு போற முக்கியமான நேரம் நாங்கள் போக வேண்டிய நாட்கள் மோர்னிங்ல அப்ப அப்ப தனிச்சவம் தான் அன்றைக்கு இரவு தனிச்சவம் தான் எப்படியோ அட்லீஸ்ட் சப்பாத்து போடுறதுக்காக எனக்கு இந்த கால் சுவத்தை தர வரும் அன்னைக்கு தனிச்சவம் தான் அடுத்த நாள் காலமே எழும்பினா ஆச்சரியம் ஆச்சரியம் உண்டு ஆச்சரியம் அவரே அடுத்த நாள் போன் பண்ணி கேட்க அவருக்கு நான் வேலைக்கு போட்டிருந்த வீட்டுல சொல்ல அவரே அவருக்கே நம்ப முடியாம போச்சு அப்படி தனி பழச்சில அப்படி ஒரு வரம் கிடைச்சதுன்றது நான் அதை உணர்ந்து சொல்றேன் தேங்க்யூ கிறிஸ்டியனா ஆம் தனி சபத்திலே சகோதர் கிறிஸ்டியனா வந்து இன்னும் சில விடயங்களை பகிர்ந்திருக்கிறார் முக்கியமாக தனி சபத்திலே உள்ளம் திறந்து சபிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதாவது எவ்வளவு நேரம் இருந்தாலும் சரி உள்ளம் திறந்து சபிக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம் தனி சபத்திலே தான் ஏற்படுகிறது என்பதை பகிர்ந்து கொண்டதோடு தனி சபத்திலே அவர்கள் ஒரு குணமாக்குதலை கூட பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது என்பதையும் பகிர்ந்திருக்கிறார்கள் அதான் உண்மை தனி சுபத்திலே வழிபாடுகளை பெற்றுக் கொள்கிறோம் வல்லமையை பெற்றுக் கொள்கிறோம் பாதுகாப்பை பெற்றுக் கொள்கிறோம் குணமாக்குதலை கூட நாங்கள் பெற்றுக் கொள்கிறோம் ஆகவே அந்த சிறப்பான அனுபவத்தோடு எங்களோட பகிர்ந்து கொண்டதுக்காக நாங்கள் நன்றி கூறி அடுத்தவருடைய பகிர்விலே நாங்கள் பங்கு பெறுவோம் நான் என்ன நினைக்கிறேன் இரவனுக்குள் எங்களை வழி நடத்தி செல்வதற்கு அவருடன் ஆழமான உண்மையான ஒரு புனிதமான உறவை ஏற்படுத்துவதுதான் தனிஞ்ச தேவைகளை அவரிட ஒப்பு கொடுக்கலாம் அந்த ரங்கத்தில் இருக்கிற பிதாவை நோக்கி ஜபிக்கும் போது எங்கள் மன விருப்பங்கள் அவருக்கு உகந்ததாக இருந்தார் நிச்சயமாக எங்கள் ஜபத்துக்கு பதிலும் பலனும் கிடைக்கும் என்று நான் உறுதியாக நம்புறேன் நிறைய விடியங்கள் எனக்கு முந்தி கேள்வி எனக்கு இப்படி நடந்தது நடந்ததுன்னு முந்தி நடு கேட்கிறேன் நான் ஆனா பேந்து இந்த தனி ஜபம் பொது வாழ்வு வந்த பிறகு அதுக்கெல்லாம் விட கிடைச்சது என்னத்துக்கு ஏதாவது அதுக்கப்புறம் நான் கேள்வியே கேட்கல ஓகே நன்றி மதியக்கா தனி சபத்திலே இன்னும் சில விடயங்களை அவர்கள் இணைத்திருக்கிறார்கள் அதாவது மறைவாய் உள்ள தந்தையோடு நாங்கள் உள்ளம் திறந்து உள்ளம் ஒன்றிற்று அவரோடு உற உறவாடக்கூடியதாக இருக்கிறது என்றதெல்லாம் சொல்லி இறுதியிலே பல சொன்ன கருத்துக்களை அவர்கள் சொல்லி இருந்தாலும் அவருடைய தனிப்பட்ட சில அனுபவத்தையும் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதாவது தனி சபத்தின் வழியாக தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருந்த பல கேள்விகளுக்கெல்லாம் நான் விடை பெற்றிருக்கிறேன் அதனால இப்பொழுது முந்தைய போல நான் ஒரு பிரச்சனைகளுக்குள்ளேயே அடைபட்டு இல்லாமல் அது பிரச்சனைகள்னாலேயே நான் தாக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்காமல் நான் இப்பொழுது ஒரு விடுதலையோடு வாழக்கூடியதாக இருக்கிறது அதுக்கு முக்கிய காரணங்கள் தனி சுபம் என்று சொல்லியிருக்கார்கள் அதாவது வாழ்க்கையில ஏன் இதெல்லாம் நடக்கிறது என்று எனக்கு தெரியாமல் இருந்த நேரத்திலே கூட தனி சுபம் எனக்கு எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொள்ள உதவி செய்திருக்கிறது என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதையும் தாண்டி இன்னும் ஒரு முக்கியமான விடயத்தை அவர்கள் பகிர்ந்து கொண்டார்கள் நானே ஆண்டனாவும் அதை சொல்லி இருக்கிறார் அதாவது நம்முடைய தனி சபத்திலே எங்களுடைய பாவங்களை அறிக்க செய்து மன்றாடக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்திருக்கிறது என்று அதான் உண்மை தனி சபத்திலே பார்த்து கண்டால் எங்களுடைய பாவத்தை எங்களுடைய தவறை வாய் திறந்து சொல்லி அழுது மன்ற மன்னிப்பு கேட்கக்கூடிய ஒரு சூழல் தனி சபத்திலே தான் இருக்கிறது குடும்பமாய் சபிக்கும் பொழுது கூட அதை செய்ய முடியாது பொதுவான இடங்கள்லே கூட நாம் அதை செய்ய முடியாது ஆனால் தனி சபத்திலே மட்டும்தான் எங்களுடைய பாவத்தை நாங்கள் வாய் திறந்து அறிக்கை செய்து அழுது ஆண்டவரை எங்களை மன்னியும் என்று கேட்டு அதுக்கு பின்பு பரிசுத்த ஆவி நான் நிரம்புகிற ஒரு அனுபவத்தை கூட தனி சபத்துல தான் நாம் கண்டு கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆகவே இந்த நல்ல கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதற்காக மதிய காவர்களுக்கு நாங்கள் நன்றி கூறி மற்றவருடைய பகிர்விலே நாம் பங்கு பெறுவோம் தனி சபம் வந்து அஹ் நாங்க வந்து ஒரு இடம் பார்க்காம இங்க இந்த டைம் வந்து பார்க்காம இந்த நேரத்துல நாங்க வந்து எங்களோட தகப்பனோட கதைக்கிறதுக்கு உதவியா இருக்குது இதனால நாங்க வந்து தேவ பிரசன்னத்தையும் கூட அவரோட இந்த நேரம் நாங்க கனெக்ட் ஆயிருக்கிறதா எங்களை அத உணர முடியும் தனிச்சமத்தின் மூலம் இது எங்களுக்கு உறவனோடு உள்ள உறவை கூட்டுவதற்கு தனிச்சகம் உதவி செய்து இத வந்து துதியோடும் நன்றியோடும் நமது கோரிக்கைகளோடும் தேவைகளோடும் மன்னிப்பு வேண்டுதலோடும் மற்றவர்களுக்காக ஜபிப்பதாயம் இருப்பது நல்லது எல்லாம் நல்ல பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவா அந்த முக்கியமான கருத்துக்களை நீங்கள் பகிர்ந்திருக்கிறீர்கள் அவர்கள் கூட அதுதான் அதாவது 
தனி சபத்தினுடைய முக்கியமான நோக்கமே பார்த்து கண்டால் எங்கள் இறை தந்தையோடு நாங்கள் உறவாடுகின்ற உறவு கொள்ளுகின்ற ஒரு ஒரு சூழல் தான் தனி சபம் அப்ப தனி சபத்திலே தான் அந்த அனுபவத்தை நாங்கள் பெற்றுக் கொள்கிறோம் அதுபோல சிவிலா அவர்களும் அதை பகிர்ந்து கொண்டதோடு இன்னும் மற்ற விடயங்களை மன்றாடுவதையும் பாவ மன்னிப்பு கேட்பதையும் எங்களை மாற்றிக்கொள்வதையும் இன்னும் கடவுளுடைய வல்லமையை பெற்றுக் கொள்வதையும் தனி சபத்திலே நாங்கள் செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது என்பதையும் அதே நேரத்திலே ஒரு தனி சபத்துக்கான ஒரு இடம் கூட மிக அவசியம் என்பதை கருத்தையும் நாங்கள் அதிலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆகவே நன்றி சிபிலா நீங்கள் சிறப்பாக ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டதற்காக நன்றி கூறிக்கொண்டு மற்றவருடைய பகிர்விலே நாம் பங்கு பெறுவோம் ஏற்கனவே மற்றவர்கள் சொன்ன கருத்துக்களோடு நான் ஒரு சின்ன கருத்து சொல்ல விரும்புகிறேன் மத்தேயு பதினொன்று இருபத்தி ஒன்பதுல நாங்க பார்த்தோம் என்ன என்னிடத்தில் வந்து கற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்று ஒரு பகுதி வருது அப்ப இந்த ஆண்டவரிடத்தை நாங்க கற்றுக் கொள்றதுக்கு எங்களுக்கு தனி சிவன்தான் அஹ் உதவி செய்கிறது என்று நான் நினைக்கிறேன் மற்ற கருத்துக்களோட சேர்த்து இதையும் நான் சேர்த்துக் கொள்ள விரும்புறேன் ஓ நன்றி உங்களிடத்துல ஏதாவது அனுபவம் இருக்கிறதா கற்று கொள்ள அனுபவம் ஏதாவது இருந்தா சொல்லமா சுருக்கமா நினைச்சுமா இப்ப நான் உதாரணமத்துக்கு நான் அந்த தாவி அவற்றை எக்ஸ்பீரியன்ஸ தான் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அவற்றை அனுபவத்தை அவர் இந்த போருக்கு போயிருக்கேன் கூடி கேட்பார் நான் இதை செய்யட்டுமா வேண்டாமா போகட்டா வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்பார் அப்ப அது வாசிச்சதுலிருந்து நான் எந்த ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கும் நான் ஆண்டவரோட அந்த தனி சபத்துல நான் அதை கொண்டு வச்சுட்டு கேட்பேன் இது இதுக்கு என்ன பாது நான் இதை செய்யட்டா வேண்டாமா இதுக்கு என்ன செய்யறது நீர் எனக்கு சொல்லித்தார் கற்று அப்ப அவர் எங்களுக்கு கற்று தருவார் என்ற அவர் சொல்லி இருக்கிறார் நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை காண்பிப்பேன் உண்மையில் என் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லி தருவேன் அப்ப அவர்கிட்ட இருந்து நாங்கள் கற்றுக்கொள்றோம் தனிச்ச பத்தினோம் தேங்க்யூ நன்றி நன்றி செல்வியக்கா சிறப்பாக ஆயத்தப்படுத்தி அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விதமாக பகிர்ந்திருக்கிறீர்கள் தனி சபத்திலே தான் நாம் வந்து ஆண்டவர் இயேசு சொன்னது போல என்னிடத்தில் வந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்ற ஒரு விடயத்தை தனி சபத்திலே தான் கற்றுக்கொள்கிறோம் அதாவது தனி சபத்தின் பொழுது பார்த்தீர்கள் என்றால் ஏற்கனவே சொன்னது போல நாம் வல்லமை பெற்றுக் கொள்கிறோம் பாதுகாப்பை பெற்றுக் கொள்கிறோம் குணமாக்குதலை பெற்றுக் கொள்கிறோம் அதுக்கும் மேலாக இறைவனிடத்திலிருந்து கற்றுக் கொள்கிறோம் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் எங்கே போக வேண்டும் என்ன செய்யக்கூடாது என்ற பல விடயங்களை கூட தனி சபத்திலே ஆண்டவர் வந்து எங்களுக்கு உள உணர்வு பூர்வமாக உள்ளத்திலே உணர்த்துகிறார் அதே நேரத்தில் இறை வார்த்தையில் இருந்து நம்மோடு பேசுகிறார் சில நேரத்தில் இன்னும் ஆழமாய் போகும் பொழுது சில தரிசனங்களை தந்து நம்மோடு பேசுகிறார் இவ்வாறு தனி சபத்திலே நாங்கள் வந்து ஆண்டு விடத்திலிருந்து பல விடயங்களை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த கற்றுக்கொள்ளுதல் நமக்கு இல்லாமல் போகும் பொழுது அல்லது ஏன் நடக்கிறது ஏன் நடக்க வேண்டும் நான் எங்கே போக வேண்டும் எங்கே போகக்கூடாது ஏன் இந்த கதவு பூட்டப்பட்டிருக்கிறது எப்பொழுது இந்த கதவு திறக்கும் அது வரைக்கும் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் இது போன்ற விடயங்களை நாங்கள் ஆண்டு விடத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு சூழலை சிக்கி தவிப்போமாக இருந்தால் நம்முடைய வாழ்க்கையில பல பல துன்பங்களோடு இருக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஆனால் அதை தாண்டி நாங்கள் சபத்துக்குள்ளே இறங்கினவர்களாக இருப்போமாக இருந்தால் இலகுவாக நாங்கள் அவைகள் இருந்தெல்லாம் விடுதலை பெற்று நாங்கள் ஆண்டோர் காட்டுகிற வெற்றி பாதையில் செல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது நன்றி செல்வியக்கா சிறப்பாக ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டு வந்து எங்களோட பகிர்ந்து கொண்டதற்காக நன்றி கூறிக்கொண்டு மற்றவருடைய பகிர்விலே நாங்கள் பங்கு பெறலாம் நான் சொல்றேன் நான் நான் நினைக்கிறேன் நல்ல நேரம் எடுத்து கொண்டு இருக்கேன் எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி தான் உறவு இதுக்கு அப்பா பிள்ளைங்க உறவு இருக்குது அடுத்தது மனதுல ஒரு தயக்கம் இல்லாம ஆண்டவரோட கதைக்கக்கூடிய கிடைக்க உணர்வு பூர்வமா கதைக்கக்கூடிய இருக்கு மற்றது லைக் ஆன்ம திருப்தி ஏற்படுறது எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி தான் மற்ற நம்பிக்கை ஏற்படுது மகிழ்ச்சி நிறைவு சந்தோஷம் எல்லாம் ஏற்படுறது நான் அன்றாடம் நான் இந்த காலையில இந்த தனிச்சபம் முடிச்சு தான் நான் வேலைக்கு போவேன் ஆனா அந்த நாள் எனக்கு இப்போ ஒரு டாக்டர்கிட்ட நீங்க போயிட்டு வைக்க எப்படி ஒரு திருப்தி வருதோ அந்த நாள் எனக்கு ஒரு ஒரு திருப்தி வரும் ஐயா இன்றைக்கு ஆண்டவரனோட இருப்பார் செயலாற்றுவார் அண்ட் அந்த திருப்தி இருக்கு அன்றைக்கு நான் சிவன் சொல்ல நேரம் கிடைக்காட்டாலும் சோ அப்ப நான் இங்கே ஒரு நேரத்துல செய்யாட்டால் எனக்கு இந்த ஒரு 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 பயம் வேற மாதிரி அது வந்து மியான் எனக்கு ஒரு 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 திருப்தி இடம் அந்த நாள்ல கட்டாயம் அதை விட இந்த எனக்கு ஒரு இன்சிடென்ட் இடந்தது அந்த இன்சிடென்ட்டுக்குள்ள எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி அதுல மன்னிப்பு மகிழ்ச்சி நிறைவு எல்லாம் இருக்குது அந்த இன்சிடென்ட் என்னென்ன வேலையில தான் நடந்தது எனக்கு குயிக்கா நான் சொல்லி விடுறேன் அஹ் நன்மையா ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது அதை நான் ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்கணும் பட் அதை நான் ரிப்போர்ட் பண்ணாமல் அதுல பெருசா ஒன்று மில்லி என்று நான் அந்த வேலை முடிஞ்சு வந்துட்டேன் அண்டு பின்னேறமே எனக்கு கால் வந்தது இப்படி ஒரு பிட்னஸா காட்டுறதுக்கு இதா நடந்த உடனே என்ன பாயிண்ட் பண்ணிக்க வைக்கல
மன்னிப்பு கேட்கறேன் எல்லாத்தையும் செய்து பார்த்து நான் இந்த நாள் முழுக்க அன்றுடன் எல்லாம் கதைச்சு நான் அடுத்த நாள் போயிருக்குல்ல எல்லாம் அந்த பிரச்சனை பீஸ்ஃபுல்லா நடந்தது சோ உண்மையா அதுல அந்த அந்த தனி செபத்துக்குள்ள முழுக்க எவ்வளவு பேரும் சொன்னா அவ்வளவும் எனக்கு அடங்கினது சோ அதை நான் உண்மையா சாட்சியா நான் சொல்லுவேன் சோ அதுல மன்னிப்பு இருக்குது அந்த அதுல ஒரு ஒரு விடுதலை கிடைச்சது அதுல ஒரு பாதுகாப்பு கிடைச்சது வழிநடத்தல் கிடைச்சது எல்லாமே அதுல கிடைச்சது எனக்கு சோ சுருக்கமாக ஆழமான விடயத்தை நீங்கள் பகிர்ந்திருக்கிறீர்கள் நன்றி அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் இன்னொரு முக்கியமான விடயத்தை சொன்னார்கள் நாங்கள் தனிசுபம் செய்துவிட்டு நாங்கள் வெளியிலே போகும் பொழுது என்ன உண்டாகுது என்றால் கடவுளுடைய ஒரு சக்தி நம்மோடு இருப்பதை ஆண்டோருடைய உடனிருப்பு நம்மோடு இருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள் இது எல்லாமே வந்து பார்த்துக்கிட்டால் ஒரு பெரிய அனுபவங்கள் இவைகள் எல்லாம் இவைகள் எல்லாம் வந்து நாங்கள் பணம் பொருள் கொடுத்து பெற முடியாத அனுபவங்கள் எங்களோட எத்தனையோ பேர் இருக்கலாம் இவ்வளவு பணம் இருக்கலாம் அஹ் அறிவு இருக்கலாம் ஆற்றல் இருக்கலாம் எல்லாம் இருந்தால் கூட சில நேரத்துல நாங்கள் வந்து ஒரு ஒரு சக்தி இழந்தவர்கள் போல இருப்போம் சில நேரத்துல என்ன செய்வன் தெரியாமல் இருப்போம் ஆனால் தனிசவம் செய்கிறவர்கள் பார்த்துக்கிட்டால் ஒன்றும் இல்லாத நேரத்திலே கூட தைரியமாக வெளியே போய் வரக்கூடிய விதமாக தைரியமாக சில சூழ்நிலைகளை சந்திக்கக்கூடிய அளவுக்கு கடவுளுடைய உடனிருப்பை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது தனிசபத்தின் வழியாக தான் அது மட்டுமில்லாமல் இன்னொரு விடயத்தை பகிர்ந்து கொண்டார்கள் பாருங்கள் அதாவது ஒரு பாவ மன்னிப்பை வந்து உண்மையிலேயே நாங்கள் இப்ப ஏற்கனவே பார்த்தது போல அந்த தனிசபத்திலே தான் காணக்கூடியதாக இருக்கும் இப்ப இதுல என்ன நடக்கிறது பாருங்கள் தனிசபத்திலே அவர்கள் நீண்ட நேரம் அவர்களுடைய மனதுக்கு ஒரு அமைதி கிடைக்காத நேரத்தில் தொடர்ச்சியாக அவர்கள் செபிக்கிறார்கள் அதுக்கு பின்பு மறுநாள் காலை பார்த்து கண்டால் அந்த பிரச்சனை வந்து ஒரு சமாதானமாக முடிவடைகிறது அது காரணம் என்றால் கடவுள் செயல்பட்டார் அப்படின்னு சொல்லுகிறார்கள் உண்மைதான் கடவுள் தான் செயல்பட்டிருக்கிறார் அதே நேரத்திலே பார்த்து கண்டால் இந்த தனி சபம் இவர்கள் செய்யாத ஒரு அனுபவம் இல்லாத ஒருவராக இருந்திருப்பார்களாக இருந்தால் அந்த பிரச்சனை இவர்களுடைய வாழ்க்கை இவருடைய எதிர்காலத்தை இவருடைய வேலையை பல விதங்களிலே பாதித்திருக்கலாம் அதுக்கு அந்த அந்த அதுக்கு ஒரு 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 தீர்வு இல்லாத நிலை கூட வந்திருக்கலாம் இன்னும் பல பிரச்சனைகளுக்கு மேல பிரச்சனைகள் அவர்களுக்கு வந்திருக்கலாம் ஆனால் தனி சுபம் பார்த்துக்கல என்றால் புயல் போன்ற பிரச்சனையை கூட தென்றல் காற்றாய் மாற்றியிருக்கிறது இதெல்லாம் தனி சபத்துல நாம் பெற்றுக் கொள்கிற ஒரு பெரிய விடுதலை அனுபவம் தான் தேங்க்யூ ராஜி நீங்கள் சிறப்பாக எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டதுக்காக நன்றி கூறிக்கொண்டு மற்றவருடைய பகிர்விலே நாம் பங்கு பெறலாம் தனிஜபம் விண்ணக தந்தையோடு நெருங்கி இருக்கும் ஒரு மகா பெரிய பிரசனத்தை முழுமையாக அனுபவிக்கக்கூடியதா இருக்கிறது ஓகே அடுத்தது வந்து எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி இந்த பாவ மன்னிப்பு தான் அது வந்து அவர் சொல்றார் வீட்டுல உள்ளறையில போயிட்டு கதவை பூட்டி கொண்டு நீங்க மறைவா இருக்கிற தந்தைக்கோட ஆஹ் நீங்க கதைக்கலாம் என்று ஏனென்று சொன்னா இப்ப நாங்க சிந்தனை செயல் சொல் இதுகளால செய்த பாவங்களை நாங்க செய்ததுகளை வெளியால இருக்கிறவங்க கேட்டுட கூடாது என்று அவர் அந்த அடுத்து அந்த அதை மனதில் வச்சு அது அதைத்தான் அவர் சொல்கிறார் கதவை பூட்டுங்கோ பூட்டிக்கொண்டு என்னோட கதையுங்கோ அப்படின்னு அப்போ கதை கேட்கல அவர் எங்களுக்கு அந்த பாவ அறிக்கையை நாங்கள் செய்ய அவர் எங்களை கட்டாயமாக மன்னிக்கிறார் அப்போ மன்னிக்கிறாருன்றா அதுக்கு முதல்ல நாங்கள் ஒன்று சொல்ல வேணும் என்னென்றா நாங்கள் மற்றவங்கள குற்றங்களை மன்னிக்கிறது போல எங்கட குற்றங்களையும் மன்னியுங்க என்று நாங்கள் கேட்கணும் அப்போ சிந்தனையால சொல்லாத செயலாத கடமை மன்னிக்கப்படுது மன்னிக்கப்பட்டுட்டது என்று நாங்க திருப்பியுமாக எப்பயாவது செய்யறதுக்கு ஆர்வப்படக்கூடாது அதுதான் நாங்க திரை தந்தையோட செய்து கொள்ற அந்த இப்ப சாரி பாரசந்தனையும் செய்துட்டோம் இனி நாங்க பழையபடி நாளைக்கு வாழ்க்கைத்துவங்கலாம் செய்யலாம் என்று நாங்க நினைக்கவே பாதுகாத்து நாங்க தந்தைட்டு அறிக்கை பண்ணிட்டோம் என்று சொல்லி நாங்க இன்னும் இன்னும் மேல மேல பரிசுத்தமாக வாழ்ந்து கடவுள் கேட்டு ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேணும் அதுதான் இதுதான் என்ற தெரியும் நன்றி அந்தி சோ அதாவது பார்த்துக்கின்றால் இவர் இவர்களுடைய கருத்தை நாங்கள் இவ்வாறு எடுக்கலாம் அதாவது வந்து பார்த்துக்கின்றால் இது ஒரு ஒரு ஆலோசனையாக நாம் எடுக்காமல் ஒரு ஒரு அனுபவமாக நாம் எடுத்து பார்ப்போம் அதாவது தனி சபத்திலே பார்த்துக்கின்றால் நம்முடைய ஆஹ் வேண்டுதல்களை ஆண்டு இடத்திலே சொல்லுகிறோம் கதவை பூட்டி கொண்டு இருங்கள் என்ற ஒரு கருத்தை முன்வைத்தார்கள் நல்ல கருத்து அதாவது தனி சுகம் என்பது 
நாங்கள் தனிமையாக கதவை பூட்டி அறையில இருந்து செபிக்கின்ற ஒன்றுதான் தனி சபம் சரி இந்த தனி சபத்திலே பார்த்தீர்கள் என்றால் மற்றவர்களை நாங்கள் மற்றவர்களை நாங்கள் மன்னிப்பது என்பது பார்த்தீர்கள் என்றால் நாம் வாயளவிலே சொன்னாலும் உணர்வளவிலே அஹ் உண்மையாகவே மன்னிப்பது என்பது மிக கடினமான ஒன்றாக இருக்கிறது மற்றவர்களை நாங்கள் மன்னிக்காமல் இருக்கும் பொழுது நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படாமலேயே நம்மோடு இணைந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை அப்ப நாம் உண்மையிலேயே இன்னொருவரை மன்னிக்கணும் என்றால் அது கட்டாயமாக தனி சபம் தேவையா இருக்கிறது இந்த தனி சபத்திலதான் நாங்கள் வந்து ஆண்டவரிடத்திலே வாய்விட்டு சொல்லக்கூடியதாக ஆண்டவரே நான் மன்னிக்கணும்னு நினைத்தால் கூட என்னால் முடியாமல் இருக்கிறது எனக்கு உதவி செய்யும் நான் மன்னிக்கிறதுக்கு எனக்கு வல்லமை தாரும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஆண்டவரிடத்திலே மனம் திறந்து மண்டாடக்கூடிய விதமாக இருக்கிறது அதே நேரத்தில் அந்த சபத்துக்கான பதிலை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நாங்கள் மன்னிக்கக்கூடியவர்களாக மாறிவிடுகிறோம் ஆகவே தனி சபத்திலே பார்த்துக்கல என்றால் நாங்கள் மற்றவர்களை மன்னிப்பதற்கான ஒரு சக்தியை கூட நாங்கள் பெற்றுக் கொள்கிறோம் என்று கூட நாங்கள் இவர்களுடைய பகிர்வுல இருந்து அறிந்து கொள்கிறோம் நன்றி அன்றி நீங்கள் அதை சிறப்பாக ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டு வந்ததற்காக நன்றி கூறிக்கொண்டு வேறு யாராவது இதை ஆயத்தப்படுத்தியிருந்தால் அவர்களுடைய பகிர்வுலே நாம் பங்கு பெறுவோம் இன்றைக்கு இந்த தனி சபத்தை பற்றி பல விடயங்களை நாங்கள் கேட்டிருக்கிறோம் ஆம் தனி சபத்தில் இவைகள் உண்டாகிறது தனி சபத்திலே அவைகள் நடக்கிறது என்று பல விடயங்களை நாம் கேட்டிருக்கிறோம் இந்த விடயத்தை நான் வந்து இன்றைக்கு எடுத்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன என்பதை கூட ஒரு கேள்வியாக நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்றால் தனி சபத்தை பற்றி நாங்கள் ஏன் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தனி சபத்தை இன்றைக்கு பகிர்ந்து கொள்வதற்கு நான் எடுத்ததுக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன அதை நான் சுருக்கமாக சொல்லி விடுகிறேன் ஏனென்றால் அடுத்த அடுத்த பகிர்வுகளுக்கு அந்த இதுல இருந்து பல கேள்விகளை நீங்கள் கேட்பதற்கு அது மிக உதவியாக இருக்கும் உதாரணமா பார்த்துக்கொண்டால் பல இதுல பகிர்ந்து கொண்ட இதுக்கு முன்பு நடந்த விடயங்கள் எல்லாம் பார்த்துக்கல என்றால் நாங்கள் கூட்டங்களுக்கு வருகிறோம் ஆனால் அதுக்கு பின்பு வீட்டிலே எங்களோ எங்களால் கடவுளோடு நீண்ட நேரம் இருக்க முடியாமல் இருக்கிறது என்ற ஒரு ஒரு கருத்து எல்லா இடத்திலையுமே இருக்கு அந்த ஒரு பெரிய ஒரு அனுபவத்துக்குள்ள நாங்கள் விழால வந்திருக்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு இந்த லாக்டவுன் வந்ததுனாலே நாங்கள் வந்து இதோடு மெனக்கெடுகிறோம் ஆனால் மற்ற நாட்களில் பார்த்துக்கள் என்றால் நாங்கள் வந்து பல ஆண்டுகளை இந்த தனி சுகம் இல்லாமலே கழித்து இருக்கிறோம் அல்லது தனி சுகம் செய்தாலும் கிழமைக்கு ஒருக்கா அல்லது ரெண்டு கிழமைக்கு ஒருக்கா அப்படி செய்தாலும் ஒரு ஒரு பத்து நிமிடம் பதினைந்து நிமிடம் அஹ் அப்படிதான் நாம் செய்திருப்போமே தவிர நீண்ட நேரம் அஹ் ஆண்டவரோடு இணைந்து செபிக்கின்ற அந்த அனுபவம் கதவை பூட்டி இருக்கின்ற அந்த அனுபவம் எல்லாம் சில நேரம் குறைவாக இருந்திருக்கலாம் இவ்வாறு வரும் பொழுது இதனால் நமக்கு ஏற்படுகின்றது என்ன என்று பார்த்துக்கல என்றால் இதனால் நமக்கு தான் கேடும் கஷ்டமும் வந்திருக்கிறது என்பதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் அதனாலதான் இந்த இந்த கருத்தை நான் முன்வைத்திருக்கிறேன் இந்த தனி சபத்திலே எங்களுடைய ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கும் உலக வாழ்க்கையின் ஆசிர்வாதத்துக்கும் முக்கியமானது வந்து சபம் அதான் உண்மை செபிக்காமல் நாம் எந்த ஆசிர்வாதத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது எங்களுக்காக யார் ஒருவர் செபிப்பதனால் நாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று எண்ணினாலும் அவைகள் ஒரு அளவுதான் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் செயலாற்றும் எங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய அனைத்தும் வந்து எங்களுடைய சபத்தினால் தான் நடைபெறுகிறது ஆகவே தனி சபத்துக்குள்ளே நாங்கள் வளராமல் இருக்கும் பொழுது பல பல எத்தனை வருடங்கள் இது போன்ற கூட்டங்களில் பங்கு பெற்றினாலும் நாம் இருக்கிற ஒரே நிலையிலே இருப்போம் நம்முடைய ஆன்மீகத்திலும் சரி நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கை உலக ஆசிர்வாத வாழ்க்கையிலும் சரி அதையும் தாண்டி பார்த்தீர்கள் என்றால் நாங்கள் சனி சபத்துக்களை வளராமல் இருக்கும் பொழுது இறைவன் எங்களுக்கென்று திட்டமிட்டு வைத்துக்க எத்தனையோ ஆசிர்வாதங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியாமல் இழந்து இழந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு வருடம் போக 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 ஒவ்வொரு வருடத்துக்குள் இருக்கிற ஆசிர்வாதங்களை இழந்து கொண்டே இருக்கிறோம் ஏனென்றால் நாங்கள் தனி சபத்துக்குள்ளே வராமல் இருக்கிறதுனாலே அதையும் தாண்டி இந்த ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாங்கள் கழிய கழிய தனி சபத்துக்குள் நாங்கள் வளராமல் இருக்கும் பொழுது பிரச்சனைகளுக்கு மேல் பிரச்சனைகள் வந்து ஒவ்வொன்றாக எங்களுக்கு மேலே வர ஆரம்பித்து விடுகிறது இறுதியில பார்த்துக்கள் என்றால் நாங்கள் எங்களுடைய சப கூட்டங்களில் பங்கு பெறும் பொழுது எவ்வாறு இது போன்ற புதுவாழ் சப அனுபவத்துக்குள்ளே வரும் பொழுது சாதாரணமாக கத்தோலிக்க மக்களாக நாங்கள் இருக்கும் பொழுது ஒரு கடமைக்காக போய் வந்தோம் அதுல எந்த அனுபவங்களும் இல்லாமல் இருந்தோம் அது போலவே இந்த புதுவாழ்வு கூட்டத்திலே பங்கு பெறும் பொழுது கூட மற்றபடி அனுபவங்களை கேட்டுக்கொண்டிருப்போம் சப நேரத்திலே ஒரு நல்லது நல்ல ஒரு உற்சாகமான அனுபவங்களை பெற்றுக்கொண்டிருப்போம் ஆனால் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எந்த விதமான மாற்றங்களும் வந்திருக்காது எந்த விதமான உயர்வான நிலைகளும் வந்திருக்காது பகிர்ந்து கொள்வதற்கு எந்த அனுபவங்களும் கூட இல்லாதவர்களாக நாங்கள் போய்கொண்டே இருப்போம் அதனாலதான் தனி சபம் என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று இந்த இந்த இது போன்ற புது வாழ்வு சப வாழ்வு அனுபவத்தில் இந்த திருச்சபையிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த சப வாழ்வை கொண்டு வந்ததுக்கு முக்கியமான காரணமே பார்த்து கண்டால் தனி ச
எங்களுடைய ஆண்டுடைய வல்லமை உணர்ந்து கொள்ளுகிறது வழிபாடுகளை பெற்றுக் கொள்கிறது சபத்திலே பல அனுபவங்களை பெற்றுக் கொள்கிறது போராடி சபிக்கிற விடயங்கள் காத்திருந்து சபிக்கிற விடயங்கள் தடைகளை உடைத்து சபிக்கிற விடயங்கள் சபிக்கும் பொழுது திடீரென ஆண்டோர் ஒரு வெளிப்பாடை கொடுக்கிறார் அந்த வெளிப்பாடை வைத்து சபிக்கிற விடயங்கள் மற்றவர்களை கட்டவழ்த்து சபிக்கிற விடயங்கள் ஏன் என்று இந்த வீட்டுக்குள்ளே என்றுடைய என்னுடைய குடும்பத்துக்குள்ளே என் வீட்டுக்குள்ளே வந்து கொண்டிருக்கிறது இதை எப்படி நான் உடைக்க வேண்டும் இதை எப்படி வெளியேற்ற வேண்டும் இது எல்லாமே இந்த தனி சபத்துக்குள்ளே தான் நிறைய இருக்கிறது ஆகவே முக்கியமாக ஒன்றை நாம் இப்பொழுது அறிந்து கொள்வோம் இது ஒரு முக்கியமான விடயம் இது என்னவென்று பார்த்துக்கள் என்றால் நாம் எல்லாரும் இந்த சப வழிபாட்டிலே பல ஆண்டுகள் இப்பொழுது பங்கு பெறுகிறவர்களாக நாம் இருக்கலாம் ஒன்றை நாம் முற்று முழுமையாய் அறிந்து கொள்வோம் அதாவது பாருங்கள் இந்த கத்தோலிக்க திருச்சபையில இருக்கிற நம்மை இறைவன் இந்த சுப வாழ்வு அனுபவத்துக்களை ஏன் அழைத்தான் எவ்வளவோ பேர் இருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் எத்தனையோ பேர் இந்த சுப கூட்டங்களை வந்து பங்கு பெற்று இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் எல்லாரும் தொடர்ச்சியாக வருவதே இல்லை ஆனால் ஒரு சில மக்கள் நாம் தொடர்ச்சியாக இந்த சுப கூட்டத்திலே வந்து பங்கு பெற்றுக் கொண்டே இருக்கிறோம் இதிலே பங்கு பெற வேண்டும் என்ற ஆர்வம் கூட நமக்கு வந்திருக்கிறது இது யாரால் உண்டானது எதனால் உண்டானது பார்த்தேன்றால் இது கடவுள் நமக்கு தந்திருக்கிற ஒரு தெரிவாகும் அழைக்கப்பட்டோர் பலர் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டோர் சிலர் என்று சொல்லப்பட்டிருப்பது போல இறைவன் நம்மை இந்த சுப வாழ்வுக்குள்ளே தெரிந்தெடுத்து விட்டார் இப்பொழுது நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் கடவுளங்களை இதுக்குள்ளே தெரிந்தெடுத்திருக்கிறதுனால இனி எங்களுடைய வாழ்வின் அனைத்தும் வந்து இந்த சுப வாழ்வில் தான் தங்கி இருக்கிறது இந்த சுப வாழ்வுக்குள்ளே நாம் ஆழமாக வளர்வோமாக இருந்தால் அனைத்து ஆசிர்வாதங்களுக்குள்ளும் தூய ஆவியானுடைய வல்லமைக்குள்ளும் ஆன்மீக விடயங்களுக்குள்ளும் நாம் வளர முடியும் இந்த சுப வாழ்வுக்கு நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் இதுக்குள்ளே வளராமல் இருப்போமாக இருந்தால் கடவுள் எங்களுக்கென்று இந்த உலக வாழ்க்கைக்கு வேண்டி வைத்திருக்கிறவைகளையும் நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது ஆன்மீக வாழ்க்கையிலும் பல விடயங்களை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியாது அவர் இப்ப நாம் வந்து இதை விட்டுட்டு வெளியிலே போய் தேடலாமா என்று பார்ப்போமாக இருந்தால் நாம் வெளியிலே போய் தேடினால் கூட யோனாவுக்கு என்ன அனுபவம் ஏற்பட்டதோ அது போல நாங்கள் வெளியே போகும் பொழுது புயலும் கஷ்டமும் பாடுகளும் வந்து திருப்பம் நாம் ஆண்டோடத்தில் ஓடி வர வேண்டிய சூழலும் வந்து கொண்டிருக்கும் இல்லை என்றால் ஒரே அடியாக யூதாசை போல பலவிதமான கட்டுகளால் கட்டப்பட்டு மீண்டும் நாம் கடவுளிடத்தில் வர முடியாதவர்களாக மாற்றப்பட்டு விடுகிறோம் இதை என்னுடைய ஊழியத்திலே பல ஆண்டுகள் ஊழியத்திலே நிறைய சம்பவங்களாக நான் பார்த்திருக்கிறேன் பலருடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு சிலர் வந்து இந்த ஊழியத்தில் நன்றாக சிறந்து விளங்கினவர்கள் ஆனால் அவர்களிடத்தில் தனிசுபம் இருக்கவில்லை அர்ப்பணிப்பு இருக்கவில்லை காலப்போக்கிலே அப்படியே போய் அவர்கள் ஆண்டுவிடத்திலே வர முடியாதபடி பல தடைகளால் தடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் ஒரு சிலர் பல ஆண்டுகளாக இதிலே பங்கு பெற்றினாலும் ஆன்மீகத்துக்குள்ளே ஆழமாக வளர முடியாமல் இருக்கிறது தங்களுடைய குடும்பத்தை கூட ஆண்டவர்களை கொண்டு வர முடியாமல் இருக்கிறது இதுக்கெல்லாம் ஒரு காரணம் இருக்கிறது என்னவென்றால் தனி சபத்தில நாம் உடைக்க வேண்டியதை உடைக்க இயலாமல் இருக்கிறது என்றால் தனி சபத்துக்குள்ளே நாங்கள் வளராமல் போவதனாலேதான் ஆகவே இந்த தனி சபத்திலே அல்லது எங்களுடைய சுப வாழ்வு எவ்வளவு தூரம் வளர்கிறதோ அதுலதான் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய செழிப்பு உயர்வு ஆசிர்வாதம் அடங்கி இருக்கிறது இப்ப ஒன்றை நான் சொல்லி முடிக்க போகிறேன் ஒன்றை கவனியுங்கள் இப்ப உதாரணமாக நான் வந்து இப்ப ஒரு சில நேரத்தில் நீங்கள் நினைக்கலாம் நான் வந்து பத்து வருஷம் இந்த கூட்டத்துக்கு போயிருக்கிறேன் ஐந்து வருடம் இந்த கூட்டத்துக்கு போயிருக்கிறேன் ரெண்டு ஆண்டு இந்த கூட்டத்துக்கு போயிருக்கிறேன் சரி இந்த ரெண்டு ஆண்டிலே இந்த பத்து ஆண்டிலே இந்த இருபது ஆண்டிலே என் வாழ்க்கையிலே நான் வளர்ந்திருக்கிற ஆன்மீக நிலை என்ன பெற்றிருக்கிற அனுபவங்கள் என்ன என்பதெல்லாம் நாம் ஆராய்ந்து பார்ப்போமாக இருந்தால் ஒன்றை நாம் இப்பொழுது கவனிப்போம் உதாரணமாக நான் வந்து அல்லது ஒரு நபர் வந்து வாலிய வயதிலே இது போன்ற அனுபவத்திலே வருகிறான்னு வைத்துக் கொள்வோம் இப்ப நான் எல்லாம் வந்து பதினேழு வயதிலே இந்த அனுபவத்துக்குள்ளே வந்தேன் அப்போ ஒரு பதினேழு வயதிலே ஒருவர் வருகிறார் இந்த பதினேழு வயதிலே வருகிற ஒருவர் தனி சபத்திலே வளராமல் இருப்பாராக இருந்தால் இப்பொழுது பதினெட்டு வயது பத்தொன்பது வயது இருபது வயது அப்படியே வயது கூடிக்கொண்டே வருகிறது இப்ப வரும் பொழுது இவருக்கு சுப அனுபவங்களுக்குள்ளே வரவில்லை சும்மா கூட்டத்துக்கு போறது பங்கு பெறுவது அதுல ஏதாவது சின்ன சின்ன பணிகள் செய்வது பிறகு வீட்டை வந்து அப்படியே இருப்பது வேலை செய்வது அதுக்கு பின் கூட்டத்திலேயே பங்கு பெறுவது அல்ல திருப்பள்ளியிலே பங்கு பெறுவது அதுக்கு பின் வீட்டிலே வந்து சும்மா சாதாரணமாக சுவிப்பது சாதாரணமாக இறைவார்த்தை வாசிப்பது எந்த ஆன்மீக அனுபவங்களோ தனி ஜபத்திலே நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அனுபவங்கள் எல்லாம் பெறாமல் இருப்பாராக இருந்தால் என்ன உண்டாக போகிறது பாருங்கள் பதினேழு வயதிலே ஒருவரை ஆண்டவர் அழைத்திருக்கிறார் அப்ப அழைத்த பொழுது ஆண்டவர் அவருக்கு பதினெட்டு வயதுக்கான ஆசிர்வாதத்தை வைத்திருக்கிறார் பத்தொன்பது வயசுக்கான ஆசிர்வாதத்தை வைத்திருக்கிறார் இருபது வயதுக்கான ஆசிர்வாதத்தை வைத்திருக்கிறார் இப்ப பதினேழு வயதிலே இவர் ஆண்டோரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்காமல் இருக்கும் பொழுது பதினெட்டு
அதே நிலையிலேயே இருபது வயது இருபத்தைந்து வயது முப்பது வயதிலே வந்து கொண்டிருக்கிறார் அதே நேரத்தில் இன்னும் பல பிரச்சனைகளை அவர் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறார் இதுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் என்ன காரணம் அவர் வந்து பதினேழு வயதிலேயே தன்னுடைய தனி செபத்தினுடைய ஆழத்துக்குள்ளே அவர் வராமல் போனது முக்கியமான காரணம் சரி இப்ப பதினேழு வயதிலே ஒரு வாலிபன் எடுப்பீர்களாக இருந்தால் அந்த பதினேழு வயதுல இருந்து அவன் ஒரு இருபது இருபத்தி மூன்று வயது வரைக்கும் தன்னுடைய குடும்ப காரியங்கள் எவ்வளவோ செய்ய வேண்டியிருக்கிறது இந்த குடும்ப காரியங்கள் எல்லாம் வெற்றியாக ஒரு வாலிபன் செய்ய வேண்டும் என்றால் அவனுக்கு ஆண்டவருடைய துணை தேவை அப்ப பதினேழு வயசுல இருந்து அவர் ஆண்டவருக்குள்ளே வளர்ந்து வருவதாக இருந்தால் தன்னுடைய குடும்ப காரியங்களை கூட அவர் வெற்றியாய் செய்து முடிப்பதற்கு ஆண்டவர்களுடைய துணையாக இருந்திருப்பதை அவரால் அனுபவித்திருக்க முடியும் அதுக்கு பின்பு என்ன உண்டாகிறது அதுக்கு பின்பு அவருக்குன்ற ஒரு வாழ்க்கை வரப்போகிறது அவருக்குன்ற ஒரு வாழ்க்கை வரும் பொழுது கூட அதிலே கடவுள் வழியாக அவர் பெற்றுக் கொள்ளுகிற ஒரு அனுபவம் இருக்குமாக இருந்தால் அது அவருடைய குடும்பத்திலே ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமாக மாறிவிடுகிறது இப்ப என்ன உண்டாகிறது பதினேழு வயதிலே வந்த வாலிபன் வந்து இந்த தனி சபத்துக்குள்ளே வளராமல் சும்மா பட்டும் படாமல் வந்து கொண்டு போனதுனாலே திருமண வாழ்க்கை குடும்ப பொறுப்பு என்று வரும் பொழுது கூட அதிலே அவர் கனவிதயங்களிலே தோற்று போயிருக்கிறார் அதுக்கு பின் தன்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கை என்று வரும் பொழுது அவருக்கு ஒரு ஏற்ற துணை அல்லது அவருக்கு என்று ஆன்மீகத்தோடு இணைந்து வரக்கூடிய ஒரு துணையை இன்னும் பல குடும்பத்திலே நல் சந்தோஷமா இருக்கக்கூடிய நல்ல ஒரு துணையை அவரால் பெற்றுக்கொள்ள முடியாமலே போய்விடுகிறது ஏனென்றால் அந்த துணையை கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஆண்டவிடத்திலே இருந்து அவர் காத்திருந்து பெறக்கூடிய அளவுக்கு அவர் தனி சுபத்திலே வளரவில்லை அதுக்கு பின்பு குடும்பமான பின்பு என்ன உண்டாகிறது குழந்தை பெற்று குடும்பமாக மாறுகிறார்கள் அப்படி வரும் பொழுது கணவன் மனைவி உறவு பெற்றோர் பிள்ளைகள் உறவு அதுக்கு பிள்ளைகளை வளர்க்கிற உறவு என்று வருகிறது அதிலே கூட பார்த்துக்கள் என்றால் நாங்கள் எவ்வாறு அவர்களை ஆண்டவர்களை உருவாக்கலாம் எவ்வாறு அவர்களுக்குரிய வேண்டிய ஆசீர்வாதங்களுக்குள்ளே அவர்களை வழி நடத்தலாம் எவ்வாறு நம்முடைய குடும்பத்தை கூட அழகாக கட்டி எழுப்பலாம் என்ற பல ஆசீர்வாதங்களை எல்லாம் நாம் இழந்து இறுதியிலே பார்த்தீர்கள் என்றால் பிள்ளைகளால் நாம் கவலைப்படுகிறவர்களாக அல்லது நம்முடைய வேலையினால் நம்முடைய உடல் நிலையினால் நம்முடைய குடும்ப நிலையினால் பல பிரச்சனைகளுக்கு மேல் பிரச்சனைகள் நம்ம மேல் அடுக்கப்பட்டிருப்பதை நம்மால் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது இவைகள் எல்லாவற்றையுமே நாங்கள் வெற்றி பெற்று நாளுக்கு நாள் ஆண்டவருடைய வல்லமைக்குள்ளும் ஆசீர்வாதத்துக்குள்ளும் இன்னும் பலரை வாருங்கள் ஆண்டவரிடத்தில் ஆண்டு உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் உங்களை உயர்த்துவார் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நாங்கள் இருக்க வேண்டும் என்றால் முக்கியமானது தனி சுபம் இந்த தனி சுபத்துக்கு நாங்கள் எவ்வாறு நேரம் ஒதுக்க வேண்டும் தனி சுபம் என்றால் என்ன தனி சபத்தில நாங்கள் என்னென்ன விடயங்கள் செவிக்கலாம் தனி சபத்தில நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அனுபவங்கள் என்ன அந்த அனுபவங்களை பெறுவதற்காக எவ்வாறு நாம் செவிக்கலாம் தனி சபத்திலே எத்தனை படிகளிலே நாம் மேல ஏறி ஏறி வரலாம் தனி சபத்துக்கு வரக்கூடிய தடைகள் என்ன தனி சபத்திலே வருகிற தடைகளை எவ்வாறு நாம் உடைக்க வேண்டும் தனி சபத்தின் வழியாக எவ்வாறு நம்முடைய குடும்பத்தை ஆண்டவிடத்திலே கொண்டு வரலாம் தனி சபத்தின் வழியாக எவ்வாறு நாம் ஆவிக்குரிய வல்லமையை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று பல விடயங்கள் இருக்கிறது இந்த விடயங்களை நாங்கள் கேள்விகளாக எடுத்து அடுத்த எங்களுடைய ஒன்றிணைப்பிலே பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆகவே இப்பொழுது நாம் ஒரு சிறிய ஜபம் செய்வோம் அதுக்கு பின் ஜபத்துக்கு பின்பு மற்ற விடயத்தை நாம் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் நாம் ஜெபிப்போம் அன்பின் ஆண்டுவரே இந்த நாளில் தனி ஜபத்தை பற்றி பல கருத்துக்களை ஒவ்வொருவர் வழியாக நாங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படி செய்திருக்கிறீர் இந்த தனி ஜபத்தில இன்னும் ஆழமாய் நாங்கள் போய் இன்னும் பல விடயங்களை நாங்கள் பெற்றுக் கொள்வதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை மேற் கற்றுக் கொடுக்க இருக்கிறேன் அன்றைக்கு சீமோன் பேதர்வுக்கு சொன்னீர் ராம் முழுவதும் நீ பாடுபட்டு மீன் பிடிக்காமல் போனாலும் ஆழமாய் கொண்டு போய் உன் வலையை போடு என்று அதிலே திரளான மீன்கள் பிடிபட்டதே அது போல இந்த தனி சபத்தில இன்னும் ஆழமாக நாங்கள் செல்லுவதற்கு நீர் விரும்புகிறீர் அந்த ஆழமான விடயங்களை நாங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு உங்களுடைய திருக்கிரமங்களோடு துணையா இருந்தங்களை வழி நடத்துவதா இந்த நாளிலும் ஒவ்வொருவரும் பகிர்ந்து கொண்டு சிறப்பான விடயங்களை ஆயத்தப்படுத்தி பகிர்ந்து கொண்ட ஒவ்வொருவருக்காகவும் நாங்கள் மன்றாடுகிறோம் ஆண்டோடைய அருக்கரம் அவர்களோடு இருந்து ஆசீர்வதிக்கிற்று இன்னும் சிறந்த விதத்திலே பல ஆன்மீக அனுபவங்களோடு வளர்வதற்கு இவர்கள் எல்லோரையும் ஆண்டோடைய கரம் இந்த நாளில் ஆசீர்வதிப்பதா இந்த நாளிலே எங்களுடைய இந்த இணைய வழியிலே இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் உடைய அருக்கரங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டோடைய அருக்கரம் இவர்கள் எல்லோரையும் உடைய குடும்பத்தையும் நிறைவாய் ஆசீர்வதிப்பதா இந்த நாளிலே உங்களுடைய அருளும் ஆசீரும் தயவும் இவர்களோடு இருந்து இவர்களை வழி நடத்துவதாக இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் பலவிதமான பயங்கரமான சூழ்நிலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு பக்கம் வைரஸ் இன்னொரு பக்கம் குண்டுகள் போராட்டங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆண்டவரே இன்றைக்கு உலகமெல்லாம் பலவிதமான சிக்கலுக்குள் இருளுக்குள் இருக்கும் பொழுது தேவரியர் உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீர்
நம் அனைவரோடும் எப்பொழுதும் இருப்பதாக பிதா சுதன் பரிசுத்தாவின் பெயராலே ஆமேன்